ശുക്ലോം പ്രധറും വിഷ്ണും ശശിവർണ്ണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവനം ഛായേത് സർവ്വോപസാന്തയെ അഗജാനന പത്മാർഗം ഗജാനന മഹർനിശം അനേകതം തം ഭക്താനാം ഏകതം തം ഉപാസ്മഹേ ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദൈവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ അപദാഹർത്താരം ദാതാരം സരസ്വതം ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂജോ ഭൂജോ നമാമയം കമ്മൽഗന്നയും മുകുരം മലമൂലപുടം ചാലപെദ്ദം സുരാരുലം കടുപാരടിപുച്ചിനയം തന്നുലോനമ്മിന വേൽപുടം മലമനം പുലനുണ്ടടിയം ദുർഗമായം കൃതബ്ധിനിച്ചുത കവിത്വ മഹത്വ പടുത്വ സമ്പദൽ അമ്മവു സർവജീവുലകു അമ്മവു അമ്മവു സർവജീവുലകു അമ്മവു നിച്ചമു സച്ചമീവു മാ അമ്മഗ ദുർഗ അമ്മ ധര അദ്ഭുതരീതുള ഭക്തകോടികിൻ അമ്മഗ ഭക്ഷഭോജനമുലു മഹത്തരീതുള അന്തജേയുചു അമ്മവുണീവുമാകു പരമാദ്ഭുതരീതുള ദുർഗമാതരു నేను రాసినటువంటి కాశీ విశ్వేశ్వరుడి యొక్క కరుణాకటాక్ష విక్షణాలతో అయిన ప్రాంగణంలో రాసినటువంటి మాతృమూర్తి మాతృదేవోభవ ఇది నూట పదహారు పద్యాలు పుస్తకాలలో మాతృతత్వాన్ని మనం పూర్తిగా మనం ఆకడుపు చేసుకోవాలి మాతృతత్వమే మనకి మహత్తరం మనలో మత్తు పోగొట్టి మాతృకత మాతృభూమి అంటాము మాతృభాష అంటాము మాతృమూర్తి అంటే భూమి కూడా మనకి మాత భాష కూడా మాత మహత్త రీతుల్లో తత్వాన్ని చిత్వాన్ని మన చిత్తానికి అందజేసి తాత్విక తత్వాన్ని ఎల్లప్పుడు కూడా మనకు మరి ఆశీర్వదిస్తూ అమ్మ కమ్మనమ్మ మనకి తొమ్మిది మాసాలు మోసి మహత్తరంగా జన్మనిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి మరి ఒక వేరు పట్టుకుని నడిపించి మాతృభాషని నురుబోసి అనేక గ్రంథాలు ఉండేటువంటి ఆ రసామృతాన్ని మనకు అందజేసి భక్తి తత్వాన్ని పెంపొందింపజేసి పెంచి పెద్ద చేసి తన కుమారుణ్ణి అనేక రకాలుగా ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి జననీ జన్మభూమి ఉచ్చ స్వర్గాదపి గరియేసి అని చెప్పి లక్ష్మణ స్వామితో వెళుతూ అరణ్య వాసంలో చేస్తున్నప్పుడు లక్ష్మణ మనం ఎక్కడున్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే ఇదే మన మాతృభూమిని మాతృమూర్తిని వాళ్ళు మర్చిపోకూడదు వాళ్ళే మనకి అది స్వర్గంతో సమానం మాతృతత్వాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మాతృత్వమే మనకు జీవితంలో ఒక తదాత్యం మాతృతత్వాన్ని మనం అగలింప చేసుకోవాలి మాతృమూర్తిని మనం ఎలా ఏడా గౌరవించాలి మాతృమూర్తిని మనం అందుకనే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ గురుదేవోభవ అందుకని ఈ మూర్తులు మనలో మాతృతత్వం మహత్తరం అందుకన్నా అందుకనే మరి అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి ఒకడు మాతని మహద్భుతంగా వెంకటేశ్ కళ్యాణ ఉమ్మ చూద్దు గారని చెప్పి క్రిస్తుడు మరి బాల్యం యశోదం అతకి అనేక రకాలుగా అతను బాల్యలు చూపించి ముగ్ధమోహన్ రూపంలో ఆవిడ యొక్క జీవితాన్ని మరి చరితార్థం చేసి సన్యం చేసినటువంటి మహనీయుడు ఇక రాములు వారు కూడా కౌశల్ మరి కౌశల్య మాతకి తన మహత్త రీతిలో ఆరాధించి అందుకని మనం మాతృమూర్తిని ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కరోనా మహమ్మారి మన వెంటాడి ఇంకా ఎక్కువైపోయి భయపెట్టి ఇంకా మనం ఉంటామో పోతామా అసలు మన మనుగుడు ఉంటుందో ఉండదా మనం అసలు మన మన మనుగుడికే ప్రసార్థం అయిపోయి మనం ఎట్లా నడుస్తాం అనేటువంటి భయత్ర భయంకరమైనటువంటి ఈ యొక్క సాదృశ్య రూపంలో భయంకరమైనటువంటి తత్వంలో భయంకరమైనటువంటి ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో మాతృమూర్తిని మనం మన సహజకరమే మనం భావించాలి మరి తప్పించాలి అవిడిని మనం మనస్సులో నిలుపుకోవాలి మాతృతత్వాన్ని వేణువులా పొగడాలి పొగడతాం కాదు అవిడి మాతృతత్వాన్ని మాతృమూర్తిని మనం ప్రాతపకాలంలో మరి మాతా బెత్తలను మనం వందనం చేసి వాళ్ళని ఆరాధించి మనం జీవితంలో ముందుకు పోవాలన్నమాట అది మనం జీవితంలో మనం జన్మించిన జారితార్థం అవుతుంది అందుకని శ్రీకర భాగ్యదేవతగ శ్రేయము మూర్చుచు మాతృమూర్తి తా పాకము శకపాకములు వాసిక అందగజేసి సంతతిన్ ఏకరమైన బాధల వియంతయులే గను ధాత్రియందున వేకువధాము సూర్యగతి ప్రీతిని నింపు కుటుంబమంతయున్ శ్రీకర భాగ్యదేవతగా మరింటికి దీపం వెళ్ళాలి 
కుటుంబాన్ని శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ పాకశాఖాన్ని అందిస్తూ సంతతిని పోషిస్తూ ఉదయం సూర్యకాంతి పెద్దని తల్లి నిమించు దైవమతి తాత్రిని లేదని లేదటుంచు చల్లగా పిల్ల పాపలను సంతసెంచు చూ పెద్ద జేయుచు ఉల్లము పలమీ గడల ఉజ్వల శక్తులు అంత జేయుచు కళ్ళలు లేని జీవితము కామితమందగా జేయు సంతతి తల్లిని మించేటువంటి దైవం భూమిపై లేదు లేనే లేదు చల్లగా పిల్లల్ని పెంచు పెద్ద చేస్తూ మంచి శక్తులు కూరుస్తూ చక్కని జీవితాన్ని కల్లా కప్పడం లేకుండా అందజేస్తుంది మాకు ఈ యొక్క గార్డెనింగ్ తెలియదు మంచిలో చేస్తుంటూ కానీ మంచిలో ఎవరో ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు దీనికి మా దుర్గ పాపం ఇవన్నీ కూడా మధ్య మధ్యలో మా మధ్య మధ్యలో మరి అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఒకప్పుడు నేను బాగా స్పీడ్గా ఉంది మా అదే రకరకాల కానీ గుర్తు చేస్తుంది దాని మూలంగానే నేను కొన్ని సరి చేసుకుంటున్నాను కానీ మరి తెలియదు నాకు తింటో ఆపరేషన్ తెలియదు అందుకని మధ్య మధ్యలో దొరుకుతుంటాయి అవాంతరాలు కానీ మీరు కొద్దిగా శ్రద్ధగా నాకు ఉన్నటువంటి వయో వృద్ధత మరి నాకు ఈ ఫోన్ల మీద పెద్దగా నాకు నాకు నాకుండా ఫోన్ వేరు నేను చేసిన టెలిఫోన్ డిఈని కానీ దీని తీతకు దీని జోలికి పోలా ఈ లోపల ఎందుకు దీంట్లో పోతే మిడిగా మునగానా తేలన్నా జీవితం అంతా దాంట్లో కొట్టుకోవాలని చెప్పిన దాని తెలివి పోలా వెంట వరకు మాట్లాడుతున్నారు పెట్టుకుని ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఫోన్లో తేడా వస్తుంది తల పగ తల్లి మాట మది తన్మయ మందగ చేయు చిత్తము వలపును మంచి వాసిగను వ్యక్తత కూర్చుచు ఓర్పు నేర్పుగన్ తలలిత జీవితార్థములు సన్నుతి చేయు చు బిడ్డలందున మలుపును కూర్చు జీవితము మాన్యపు వర్తన అద్వితీయతన్ అందుకని తల్లి మాటను అద్వితీయంగా మనం భావించాలి అందుకని ఏమో ఇతరులు బంధువులు శ్రేయో ఫ్లాష్లు ఇతరులు సన్నిహితులు కూడా మాతృ దేవతని మనం మర్చిపోకూడదు మాతృ దేవతను పూజించాలి అందుకని మాతృ దేవోభావం అనేటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ఇవాళ తీసుకున్నాం మాతృ దేవత తర్వాత మాతృభాష వెళ్దాం తర్వాత మనం మాతృ మరి మాతృ భూమికి వెళ్దాం వెళ్ళిన తర్వాత అమరావతికి వెళ్దాం అమరావతి తర్వాత భారతదేశ ఆర్ష సాంప్రదాయం వెళ్దాం తర్వాత మనం సాయిబాబా దివ్య లీలడు మనం ఒక నాలుగు రోజుల పాటు చెప్పుకుందాం మహత్తరం సాయిబాబా అని మనం తెలుసు దాని తర్వాత మనం ఆంధ్ర ప్రాశస్వం ఆంధ్ర ప్రాభావం చెప్పుకుందాం తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నేను రాసినవి ఇంకా ఉన్నాయి కావడం వల్ల తర్వాత మనం భాగవతంలో కూడా కొన్ని భాగాలు మనం పెట్టిద్దాం భాగవతం అటువంటి గజేంద్ర మోక్షం ప్రహ్లాద్ చరిత్ర భరీ చరిత్ర వామన చరిత్ర అట్టగే మనం దాంట్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు బాల్యలీలలు మాత్రం అయినటువంటి వామన చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత ఒకటి ఒకటి మనం తర్వాత ఎక్కువగా లేకుండా గంట గంటన్నరలో పలుకులు నేర్పి పిల్లలకు పాటవ జీవిత భవ్యధామము చిలుకల చిన్ని చిన్ని పద చిన్మయ వన్నెల మాటలందు నన్ విలువలు నేర్పి బాల్యమున విద్యలు గుర్చి మహత్తరంపుగా సులువుగా నీతి సూక్తుల సుశోభలు నింపును మాన సంపున ఇది మన పిల్లలకి చెప్పాలి ఎందుకంటే పిల్లలు వీటిని వినాలి మాతృమూర్తి యొక్క గొప్పతనం మనం పెరుగుతున్నాం పెద్ద అవుతున్నాం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం లక్షలు గడిస్తున్నాం అది వేరే విషయం కానీ మాతృమూర్తి ఏ ప్రకారంగా పిల్లల్ని పెంచుతుంది పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని పెద్ద చేసి అహర్నెస్లో పాటుపడి వాడికి అనేక విధాలుగా ఒక ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్చేటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలకు పలుకులు నేర్పి వాళ్ళ విద్యలు విలువుగా మహత్తరంగా సూక్తులతో నింపేటువంటి ఆ భావాన్ని మనం నింపాలన్నమాట అందుకనే మురిపము ముద్దు మాటలను మొదము నింపుచు బాల్యమందున విరివిక విద్య బుద్ధులను వినుల విందుగా అందజేయుచు విరసము లేని భావములు వెజ్యము గుచ్చుచు మాన సంపునన్ మరువగలేని మాతగను మాధురి నింపును ఉత్తమ అంపుగా ఇప్పుడు పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అమ్మ కొట్టింది వాళ్ళు కొట్టారు చదువుతాను అట్ట కాదనైన అంత కలిసి ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళ విరసం అనే భావన లేకుండా పిల్లలకి ముద్దు మురిపేం కురుస్తూ విద్యాబుద్ధులతో పాటుగా ఉత్తమ అవుతున్న విలువలు కూడా అమ్మ వాళ్ళకి పేరుస్తుంది అనమాట అది మహత్తరంగా విషయం మనం పిల్లల పెంచి ఓర్పుగను పెద్దగా చేయుచు బుద్ధిమంతుగా మల్లెల సోయ గంపు మది మాధురి కూర్చును చిన్మయంపుగా తల్లిగా అష్ట కష్టములు ధాటిగా ఓర్చుచు ధాత్రి అందు నన్ కళ్లకు కంటి పాపవలిగా చుచు సాకును బిడ్డలందరి భక్తి తత్వం ఏదంటుందో మనం భక్తితో మనం మహనీయుల విశేషాలు మరి దేవుళ్ళ గాథలు మహాక్షేత్రాలు విశేషాలు వింటూ వచ్చాం కానీ దానికి మించినటువంటి మాత్రంగా మనం చూచేటువంటి మాత్రం మాతృదేవత మాతృదేవత మనకి ఎన్ని రకాలుగా మనం రుణపడి ఉంటాము ఎన్ని రకాలుగా మరి ఆ మాతృదేవతను పూజించారు ఎన్ని రకాలుగా మాతృదేవతను మనం మన సహజకరణ ఈ మాతృగర్భం భారం తీసి చేయటంటే ఒక తొమ్మిది మాసాలు కాల్చిలో ఉంటుంది అని తీరడం ఎక్కడికి పోయినా ఎన్ని రకాలు మనం చేసిన 
కోటి కన్యాదానాలు చేసిన లక్ష ఓదానాలు చేసిన మహత్తరం కానీ నోవులు చేసిన వ్రతాలు చేసిన ఇంతకుమించి మనం అన్నదానాలు చేసిన వేహి వాటికి సమానం కాదు మాతృ గర్భపారం అనేది కాశీలో తొమ్మిది మాసాలు అక్కడ నివాసం ఉండి అక్కడ నిత్య నూత్రంగా కాశీలో ధర్మం సత్యం గంగ స్నానం విశ్వన దర్శనం అన్నపూర్ణ మాత దివ్య సంస్మరణ విశాలక్ష మాత దర్శనం ఇవన్నీ అక్కడ మనం చేసుకుంటే కానీ తీరదు అనమాట మలమును మూత్ర సేవలతో మాన సమందు అనన్య భావము మలినము నెంచకుండ మది మౌనపు భావన భగ్యరాశిగా సలలిత భావ నిబ్బరము సమ్మతి నందియు సంతసంపుగా తలభగ మాతృదేవి నీల ధర్మపు దేవత ధాత్రి ఎందున బలమూత్రాలని మౌనంగా సాగుతాం ఏ భావన లేకుండా ఏమాత్రం భావ నిబ్బరంతో సంతసంగా స్వీకరించి మాత్రం కూడా నిజంగా ధాత్రి ఎందు తిరుగాడు ధర్మదేవత అది కాకుండా నియమము నీతి నిష్టలను నెమ్మది కూర్చు పుత్రులందరిన్ సామము పటవం బునను సన్ను తినింపుచు పుత్రి పుత్రులన్ ధీమతి శక్తి కూర్చుచును దేహము పుష్టిని పంచియుచ్చుచు కోమల జీవితం పునది కూర్చును మాధురి మాతృమూర్తిలన్ మీకు ఎందుకంటే ఈ పద్యాలను అనేక రకంగా వినిపించడం నేను గజ్జంతో చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు అందుకే తాత్పర్యం చెప్పచ్చు ప్రతిపదార్థం చెప్పచ్చు కానీ పద్యం మీకు ఎక్కాలి పద్యం భావం మీలో కదలాడాలి పద్యం మీ మనస్సులో మరి ఆకర్ణించబడాలి ఆఘాణించబడాలి అట్టగే మీరు లోపల దీన్ని తీసుకునేటువంటి శక్తి మీకు భగవంతుడు ఇవ్వాలి పద్యాన్ని మీరు గ్రహించేటువంటి శక్తి మీకు కావాలి అందుకని పద్యాన్ని చెప్పి నేను అని భావాన్ని క్లుప్తంగా చదువుతున్నాను అన్నమాట పిల్లలకి నీతి నిష్టలు నింపుతూ ఎంతమంది పిల్లలున్నా సరే అందరినీ కూడా మరి భే భేదభాదం లేకుండా అట్టగే పక్షపాతం లేకుండా భావంలో మరి భేదం వీళ్ళు వాళ్ళు మరి అందరూ ఒక రకంగా ఆడపిల్లలు ఒక పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు తన పుత్రికలు అందరినీ కూడా పుత్రులను కూడా ఒకే రకంగా సాగేటువంటి అమ్మ మహత్తరం అనమాట అమ్మను దీచినంతమతి అబ్బరమం అబ్బరమం అబ్బరమందును సంబరంపుగా అమ్మను పీచినంత నది అంతరమందును హాయి నింపుచు అమ్మను కొల్చినంత వదనంపు మయూరిగ నక్షమాడరిన్ అమ్మకు సాటి దైవమిల అమ్మయే తల్పగా వదులే కయ్యం అమ్మను తలిస్తే మరి ఆకాశ వీధుల్లో విహరిస్తుంది అమ్మను పిలిస్తే మరి ఆయి పొందుతుంది అమ్మను కొలిస్తే వదనం నాట్య భంగులతో హంసలాగా విప్పారుతుంది తలిస్తే అమ్మకు సాటి భూమి ఎట్టగది కాశీకి సాటి భూమి కాశీ ఎట్టగో అమ్మకు సాటి అమ్మే అమ్మను మాటకం మదన మధుత భోతి విభూతి దాల్చియున్ నెమ్మది తన్మయత్వమున నిక్కము నిశ్చల నిబ్బరంబున క్రమ్మగ భావనం పునది కామిత సంతస సంభ్రమం పునన్ కొమ్మ గుర్రెమ్మ పోలికను కుల్కులు దాల్చును నెమ్మనం పునన్ అమ్మనేటువంటి కంబరి మాట తలిస్తే అద్భుత విభూతి దాల్చి మనస్సు నిబ్బరంతో ఆనందం పొంది కొమ్మకు రెమ్మ పోలిక కురుకులు పొందుతుందన్నమాట అమ్మయ్యే దిక్కు మృక్కిలను అమ్మయ్యే దల్పగ సంత తాళికెన్ అమ్మయ్యే దేవరూపమిల అమ్మయ్యే శక్తి యుక్తి మోక్షము అమ్మయ్యే కమిదార్థమిల అమ్మయ్యే ధర్మము అర్ధ సంపదల్ అమ్మయ్యే కోటి సూర్య పరమాద్భుత రూపము కల్ప వృక్షమై నేను ఇవన్నీ రాశా అందరికి ఇచ్చా కానీ వాళ్ళు చదవరు అంటే ఒక్కప్పుడు పంపిస్తుంటే అమ్మయ్య ఇంత గొప్పతనం ఉంటుందా వీటిలో పద్యాల్లో ఇన్ని ఇన్ని మాకు తెలియదు మరి అని ఇవన్నీ రాసి నేను పద్యాలు ఇచ్చాను భావం ఇచ్చాను కానీ వాళ్ళు చదివితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది పాపం ఎందుకంటే చదివేటువంటి ఒప్పిక కాదు వాళ్ళకి అంత తీరిక ఉండదు పనిలో ఉంటారు అనేక రకాలుగా పాపం ఎప్పుడు పిల్లలను సాగుతూ ఉండాలి ఇంటి పనులు చేసుకుని ఉండాలి అనే రకంగా బయట పనులు చూసుకోవాలి అందుకని ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చాలా కాలం కేంద్రే రాయటం జరిగింది ఇవన్నీ ఏమిటంటే నాకు చెప్పినవి నేను చూసినవి నేను తరలించినవి భగవంతుని నాకు తోచిన మార్గంలో రాసిన వాడు మనం తలిస్తే అమ్మే దిక్కు అమ్మే మృక్కు అమ్మే దైవరూపం అమ్మే ధర్మాత గమ మోక్ష స్వరూపం అమ్మయ్యే కోటి సూర్య సమ ప్రభావ పరమాద్భుత కల్పవృక్షం అమ్మయ్యే శక్తి మరియు ముక్తి అనమాట అందుకనే ప్రసన పువేద ప్రసవ పువేదనంతయును భారము దాల్చియు మానసంపూనం యశమును దాల్చిత మహి మహత్తర మాన్య సుమాన్యమూర్తిగా కుశలము గోరి ముచ్చముగ గోత్రపు కీర్తిని వృద్ధి చేయుచు విశదము మాతృ కీర్తి నెల ఎంత యుదల్పగా అల్పమేయకు మరి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వేరే ఇంటికి మెట్టి వాళ్ళ యొక్క గోత్రనామాలు స్వీకరించి 
ఆ యొక్క వాళ్ళు ఆ వంశాన్ని నిలబెడటానికి అమ్మ ప్రసన్న ప్రసవ వేదన భారంతో తొమ్మిది మాసాలు బిడ్డని మరి లోపల భరించి తొమ్మిది మాసాల తర్వాత ఎంతో వేదనతో ఎంతో బాధతో మరి ఆ బిడ్డకి మరి ఆ జన్మనిచ్చి మహత్తరం అన్యమూర్తిగా యశాన్ని దాలుస్తూ సంతతి కుశలాన్ని కోరుతూ ఆ గోత్రం కీర్తిని ఆ వంశం యొక్క వృద్ధిని చేస్తూ మాతృమూర్తిగా ఎంతగా తెలిసినా సరిపో మనం మాతృమూర్తి యొక్క మరి అభివృద్ధి కానీ కీర్తి కానీ ప్రతిష్ట కానీ ధన్యత కానీ మాతృమూర్తి యశస్సు కానీ అల్పంలో అల్పమే అవుతుంది అనమాట అమరము అమరూపమది అంతర బాధలు రూపుమా పెడిన్ విమలము అమ్మమాట యది వేజముదాల్చగ ధన్యమే యగున్ సుమధుర అమ్మది వెనలు శోభలు కూర్చును పిల్ల పాపకు మమతలు నింపి మాధురిల మానస మందగ జేయుధాత్ ఇవన్నీ తెలియ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే కానీ ఎవరో చదువుతుంటే మనం అబ్బాబ్బా ఎంత బాగున్నాయి ఎంత మహత్వం అవన్నీ చెప్పుకుంటాం అందరికీ తెలిసినవే అందరూ చూసేవే మరి అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా కనుక్కునేటువంటి సత్యాలు తప్పితే మేము కొత్తగా నేను చెప్పేటువంటి పరమాత్మ తలయం కాదు అమ్మరూపం తలిస్తే అంత బాధలు అంత మగుతాయి అమ్మ మాటను తలిస్తే వెజ్యం వేదం అమ్మ దీవెనలు శోభలు కూర్చి మన జీవితం ముందుకు పోతాం అమ్మ మమతలు సమతలు మాన సంబంధం మాధుర్యం కలిగ చేస్తాయి అక్షయ దివ్య రూప పరమాద్భుత సత్విక సాధుమాతగా తక్షణ భక్ష భోజ్యములు తప్పక కూర్చుచు వేళ తప్పక శిక్షిత సైనికుండ సైనికుండనగ సెబలు కూర్చి ప్రశిక్షణంపుగా కుక్షిణి భక్షములు కూర్చడి మాతయ దైవమేధరన్ అక్షయ దివ్య రూపమై పరమాత్మత సాధు మాతగా పిల్లలకు భక్ష భోజ్యాలు వేళ్లకు తప్పకుండా కూరుస్తూ శిక్షణ సైనికుడుగా ఆకలి తప్పులు తీర్చు మాతే ప్రశిక్షణం సహనము సాధు చింతనల సంతస పూరిత మాన సంపుతో ఇహ పర సౌక్ష సంపదలు ఎంత జుగూర్చుచు దక్ష దీక్షతో అహము ఒకింత లేకయును అద్భుత పాట వైభవంపుతో మహిమలు కూర్చు మాత ధరమాన్య వరంపతి మానవాళికి భగవంతుడు మానవుడికి ఇచ్చిన వరం మాతృమూర్తి సహనంతో సాధు చింతనతో సంతత సౌక్ష నిరంతరం దక్షతతో దీక్షతో ఒక ప్రశిక్షణతో నేర్పుతో ఓర్పుతో సహనంతో అద్భుత పాఠవంతో నెరవేర్చే మాత నిజంగా మరి కదలాడేటువంటి ఒక మాతృమూర్తి దైవమూర్తి అనమాట దైవాన్ సంభూతం సాక్షాత్తు సంభూతం కాదు దేవతారూపం అంతే వరమది మానవాళి భువి వాసిక కొల్చుట మాత రూప సంపరమున ఉత్తమోత్తమము భగ్య సుభగ్య వరణ్య చింతన పరముల జీవితం పునిల పాటవ వైభవ ప్రాభవం పుసుస్థిరముగ నిమని స్థలతో శ్రీకర భావన మోక్ష ప్రాప్తి కిన్ మానవ రూపంలో ఉన్న మాత భగవంతుడు మానవులకు ప్రసాదించిన వరం జీవితంలో శ్రీకర భావంతో మోక్ష ప్రాప్తికి ఉత్తమోత్తంగా సంతతికి కూర్చే ప్రభావం అనమాట నవమాసములు మోసి అవయవంపులు కూర్చి జన్మంపు నిచ్చిన జగతి మాత మలమూత్రములు తీసి మమత సమత కూర్చి మహిలోన మహిమాన్య మమత మాత పాలు పాపడికిచ్చి పస్తులు తానుండి పరమ సంత సమంతు ధరణి మాత కొట్టిన తన్నిన తిట్టిన మొట్టిన గుట్టు రట్టునుగా కప్పట్టు మాత మాత సౌభగ్య సౌశీయ మానవతిగా ధాత సృజించ ధరణిలో ధర్మపథము మాత ఎను మాట మహిలోన మన్యవరము మాత మాటను తలుచుట మహితవరము నవ మాసాలు మోసి మలమూత్రాలు తీసి పాలిచ్చి తాను పస్తుండి కట్టిన తనిన గుట్టుగా పట్టుగా పరమ సంతోషంగా మహామాన్య మాతగా వరిసెల్లు మాతను విధాత బ్రహ్మ ధరణిలో ధర్మపథంలో సృష్టించాడు మాత మాటను తలుస్తే కొలిస్తే భూమిలో మాన్య పదము మయురుగు మహితవరం అమరము అమ్మ మాట పువి అజ్జము పూజ్యము వెజ్జమేరికి తమ మునుగోల్చు అమ్మ మది తజ్జము దల్చిన ఎరికే నియున్ గమనము చూపు అమ్మ నిద కాంచన గంగ పుణ్యబాటలో భ్రమలను బాపు అమ్మ మధు ఆకులు దాల్చగ ఎరికే నియన్ అమ్మ మాటలు తలిస్తే అమరవరం అమ్మను తలిస్తే తమ గుణం పోతుంది మనకు ఉండేటువంటి ఉద్రేకం పోతుంది కోపం వస్తే కోపం అమ్మ చూసావు మనకు ఎడ చెప్పింది కోపంలో ఉన్నాం అమ్మ మాట తలిస్తే 
మనకి ఎంత శాంతంగా చేసింది ఎంత ఓర్పుగా చేసింది ఎంత సహనంగా చేసింది మనకి కోపమేటి అందుకనే మనకి ఏమన్నా ఒక సమస్య వస్తే అమ్మని తెలిస్తే చూసావా మనకి ఎన్ని సమస్యలు వస్తే మన అమ్మ పోషించింది అనేటువంటి అమ్మ మాకులు మనకి భ్రమలను రూపం అవుతుంది అమ్మ తధ్యంగా పిల్లలకు పూజ్యం చేకూర్చి వారి జీవితంలో శాంతులు నింపి కాంచిన గంగగా వారి జీవిత బాటలను తీర్చిదిద్దుతుంది అమ్మ మాట వేదవాకు అది పూజ్యం పుణ్యం మరియు వేద వైద్యం అనంత ఆచరణీయం అద్భుత గమన మార్గం అనమాట అందుకని అమ్మని మనం నవవాసంబులు మోసి భారమున జన్మం బిచ్చి సంతానమున్ భువి కామ్యంబును ధర్మమర్ధమది సంపుజ్యంబు గుర్పించుతుంది విలో వంశపు పూర్వ పుజ్జులకు ఉత్తేజంబు గాభించుతున్ వివరం బది కంచ మాత భువితావేజ్యంబు అజ్జంబున నవమాసాలు మోసి సంతానికి జన్మ ఇచ్చి పురుషార్థాలు కూర్చి వంశ పితృదేవతలకు ఉత్తేజం కలిగిస్తూ వివరంగా మరి వెలిగి వెలిగేటువంటి మాత నిజంగా భూమిలో భూపి మరి తిరిగాడే దేవత మాత్రమే అనమాట తలలో నాల్కగా చూబిడ్డలను తా ధర్మం బుబోధించుచున్ ఇలలో పుత్రుల తీర్చిదిద్ది సమత ఏకంబు ఐక్యంబుగన్ పలపున్ బంతుచు పక్షపాతమది తా అశ్వాంతంబు లేకుండగా కలగాగంతయు కట్టు తిట్టముక సత్కామ్యంబు కాక్షించడి తలలో నాకుగా బిడ్డలను కాపాడుతూ ధర్మాన్ని బోధిస్తూ చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అనేక రకాలుగా నీతులు సూక్తులు అవన్నీ ఇస్తూ గోరు ముద్దలు తినిపిస్తూ ఆ యొక్క మరి చందమామను చూపిస్తూ చందమామలో మాధుర్యాన్ని నింపుతూ పురాణ గాథలు వినిపిస్తూ చక్కటి మరి ఎంతో మధుర మధురమైనటువంటి పలుకులు వాళ్ళ చేత అనిపిస్తూ పలికిస్తూ మరి వాళ్ళని సాగుతో చిన్నప్పుడు మనం పడే బీజమే మన జీవితంలో అదే మనం మాతృ మాతృమూర్తిని మాతృభాష కానీ అట్టగే మనం మాతృ మూర్తి కానీ లేకపోతే మాతృభూమి కానీ ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉంటాము ఎక్కడ నడుస్తాము ఏ మాటలు వింటాము ఏది మనసులో పడుతుందో అందుకని చిన్నప్పుడు శతక పద్యాలు చదివించేవాడు ఆ పద్యం చదివిస్తే అది మనసులో నుంచి పోదు మనకి అప్పుడు భావం అర్థం కాదు దాని తాత్పర్యం అర్థం కాదు చూపు అర్థం కాదు కానీ పో పోను పోను మనకు ఆ పద్యం మాత్రం పోదు కానీ ఆ భావం తెలియదు కానీ తర్వాత తర్వాత మనం ఆ భావం అర్థం చేసుకుంటాం వాటిని మనం గమనంలో జీవితార్థంలో వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ అనువదించుకుంటాం దాంట్లో చారిత్రార్థం మనం పొందుతాం అందుకని దాంట్లో ఫలితాన్ని మనం తర్వాత పొందుతాం అనమాట అందుకని తనలో బాధలనన్ని దాల్చియును సద్ధర్మంబు పాటించుచున్ మనముం ధీరత దాల్చి వేదనలు ఏ మాత్రంబు లెక్కించగన్ అనయం పెంతయు సౌక్షగామిగనుతా అజ్ఞంబు అంతంబున వినయాంభో నిధి మాతృమూర్తి ధర సంవేజ్యంబు పూజ్యంబుగా తనలో బాధల్ని ధరించి ధర్మాన్ని పాటించి మనస్సులో ధీరత్వ బాధలను ఏ మాత్రం లెక్క చేయకుండా ఎల్లప్పుడూ కుటుంబ సౌఖ్యాన్ని కాక్షిస్తూ ఉండేట మాతృమూర్తి వినయంలో సహనంలో సౌశీల్యంలో నిజంగా రెండు సముద్రం నిత్యము పిల్ల పాపలకు నీతిని నేర్పుచు ధర్మమాతగా సత్యము సత్ప్రవర్తనము సన్నుతి నింపుచు భావమందున వెచ్చము లేని మానసము వెదురి కూచుచు సత్వికంబుగా ముచ్చము పోల్కి పిల్లలను ముచ్చట పెంచు అహర్ని శంబులన్ పిల్లవాడు తప్పు చేసినా కానీ ఎవరన్నా వచ్చి పిల్లవాడు తప్పు చేస్తారంటే మా పిల్లలు ఎందుకు తప్పు చేస్తారమ్మా ఏమి చేయరు మా పిల్లలు మా పిల్లలు అందరూ మంచివాడు నిజంగా తప్పు చేస్తాడు కానీ కానీ వెనక ఐడికి మరి యశోద మాత మరి ఆ కృష్ణుడు వెళ్ళి ఆ ప్రతిభా ఇంటూ ఆ వెన్నపోసు దొంగిలించడం కుండలు పొలవడం అప్రకారం చేసి వస్తుంటే అమ్మా చూస్తా అంటే మా ఇంటి కుండలు తక్కువ ఉన్నాయా లేదా వెన్నపోసు తక్కువ ఉందా లేదా మాకేమన్నా గోవులు లేవో లేదా క్షీరం లేదా అనవసరంగా మీరు మరి భాండం నిందం వస్తున్నారు అనేటువంటి ఎట్టు యశోద మాత ఎట్లా వెనకేసుకు వచ్చిందో తన పిల్లల్ని వెనకేసుకు వచ్చి అప్పటికప్పుడు వెనకేసుకు వస్తుంది కానీ మనసులో కొద్దిగా ఇదంతా బాగా ఉండాలి తప్పు చేయకూడదు అనేటువంటి ఉన్నత్వం ఏం చేస్తుంది వాళ్ళకి రాత్రి మూళ్ళు పిల్ల శ్రేయస్సు కోరుతూ పిల్ల పాపలు నీతిని ధర్మాన్ని సత్యాన్ని సత్ప్రవర్తనని వాళ్ళని నేర్పి ముత్యాలు వాళ్ళే ప్రకాశించేటువంటి ఆ యొక్క తీరుకు వాళ్ళని తీసుకుని వస్తూ ఉంది మాతృమూర్తి దీపము పోల్కి తా వెలుకు తేజము నింపచ్చు కాంతి కూర్చుచు పాపము లేక తాపమును బాపగా జేయుచు ధర్మనీతితో మా పులు రేయి గాచుచును మాన్యత కూర్చుచు జీవితం పున కాపుగా కాపుగా చిమమగారము కూర్చును మాత మాన్యత దీపం తేజంతో వాళ్ళ కాంతిని కూరుస్తూ ధర్మనీతితో తాపం పోకూడదు రాత్రి మోళ్ళు మాన్యత కూరుస్తూ సంతతికి మాత మమకాయరాన్ని నింపి కాపుగా వాళ్ళని కాస్తూ ఉంటుంది అనమాట 
కట్టును కూర్చు జీవితము గట్టును జచ్చు చుపిల్ల పాపలం ఎట్టెటు జీవ సాగరము ఎంత యుదాటక బుద్ధి గుర్చుతున్ పట్టుక జీవనం పునను వాసిని నింపగ మార్గదాతగా చెట్టుకు పండు పుల్కి ధర జీవిత సారము మాతృదేవి చెట్టుకు పండు వలయ మాత్రం కొడుతుంది బిడ్డలకు మంచి జీవితాన్ని గుర్చు జీవ సాగరాన్ని దాటాక బుద్ధిని గుర్చు జీవిత విలువలు వాసిగా నింపి వారి జీవన మార్గాలని గమ్యత చేర్చేటువంటి మాత్రమూర్తి మహానీమూర్తి అనయము నిత్యసేవల అనంజపురీతుల ధర్మ కర్మలన్ మనమున ప్రేమ వాత్సలి అనంతము కూర్చు చిన్న పెద్దలన్ వినయము శీల సంపదలు విందులు నింపుచు వాసిగా మదిన్ ఘనముగా మాత మాతృకలకాలము నింపును కమితార్థం మాతృమూర్తి నిరంతరం ధర్మకర్మలతో ప్రేమ వాత్సల్యాన్ని వినయశీలంతో కుటుంబంలో అందరికీ కలకాలం ప్రేమ నిబుద్ధం ఉంటుంది అనమాట గుణమునుగు వచ్చి సంతతి అకుంఠిత దీక్షలు నేర్పుచుండి సద్గుణగణ జీవితార్థమున దుష్టము నింపుచు జీవితార్థం సద్వినయము గుర్చి భావితర తీరపు వాసవమ ప్రమేయము అనయము సవ్యరీతుల అనంతము నింపును మాతృమూర్తిగా పిల్లలు ఒకవేళ తప్పు చేసినా సరే వాళ్ళ తప్పులు తన మనస్సులో తెలుసుకొని వాళ్ళ ముందర ఆ తప్పుని దండనకి పూర్తిగా అర్హమైనా సరే దండిస్తే అవిడే మళ్ళీ బాధపడుతూ ఉంటుంది అందుకే దండన లేకుండా మరొక మార్గంలో ఆ తప్పుని మళ్ళీ తరిచించేటువంటి మార్గం కూడా మనసు అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు తన పిల్లలు తన కుటుంబం తన భర్త మరి వాళ్ళ యొక్క శ్రేయస్సునే ఎలా కాలం మాతృమూర్తి వాంఛిస్తూ ఉంది అకుంటి దీక్షలు వాళ్ళకి నేర్పి జీవితార్థం కూడా వాళ్ళకి సమకూర్చి భావితర తీరాన్ని అనయం మంచి రీతులతో మరి సవ్యంగా దాటేటువంటి ఆ తీరును మాత వాళ్ళ సమకూరుస్తుంది సమరస సాధుభావ సమసాత్విక సన్నుత మానసంబు తత్సమముఖ సుకృతంబు నీల సంత సమంతు సాకృతంబు సద్గమనము చూపు బిడ్డలకు కామిత గారవ భక్తి సంపదల్ అమరము మాతృదేవి భువి అద్భుత దేవత భూమిపై దివి దివిగల దేవతగా మాతృమూర్తి సమరస సాధుభావ సమ సాత్విక చింతనం సుకృతంగా సంతతికి సాకృత సంతసం అందించచు మంచి మార్గం చూపించి గౌరవ భక్తి ప్రభత్వం అందజేసి అద్భుత దేవతగా ధనిగా భూపేత్రిగా అయిన దేవతగా మరొక్కసారి ఏమని కరుణను కారుణే పటిమ గమ్యము చూపుచు కమిదార్థము వరమది మాత ప్రేమ మహి వాసి కదాల్చుచు బిడ్డల తరుణ్ ధరణిలు ప్రేమ ఓర్పులను ధర్మము బల్చుచు పెంచుచుండి సంబరమున జీవితం మునది భాసి కదాల్చుట ధర్మరేరికిన్ సంతానం మాతృపేరమును పొందుచు ధరణిలో ధర్మ చింతనతో జీవితం గడుపుతూ ధర్మాన్ని పంచుచు జీవితంలో వాసిని దాల్చుట ధర్మం గమ్యానికి మార్గం మాతృప్రేమ అందుకుని మాతృమూర్తిని పితృమూర్తిని ఎప్పుడు మనం భాషిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా సరే మనస్సులో తథాత్మకంగా పోయిన తర్వాత వాళ్ళు కర్మకాండలు చేయాలా వాళ్ళకి మనం చేయాలనేటువంటి ఆ పరలోకంలో వాళ్ళు ఎటువంటి బాధలు లేకుండా నిత్యం మరి స్వర్గ నివాసం వాళ్ళు ఇక కావడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గాలను అన్వేషించి మనం చేయాల్సినటువంటి మార్గాలని మనం చేస్తున్న కర్మల్ని క్రియల్ని మనం తప్పకుండా చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు ఏమిటంటే మరి కర్మకాండలు చేయడానికి దానికి ఎంతో మనం బాగా ప్రయాసపడుతున్నాం అదేదో ఒక మనకు కష్టంగా భావిస్తున్నాం అట్లా భావించకూడదు అది కర్తవ్యం అది మన దైనందిన మరి ఏ ప్రకారంగా మన పిల్లల్ని మనం పైకి తీసుకొస్తుంటామో అట్లాగే మనం పోయిన తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కర్మకాండలు చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి నిరంతరం వాళ్ళ మనస్సులో ఆరాధిస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు పరమ పూజ అనేటువంటి వాళ్ళ మార్గాలను మనకి ఇచ్చేటువంటి మార్గాలు నడుస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి చేసిన అబ్దిగాలు కానీ మరి మాసికాలు కానీ సంవత్సరాలు కానీ మరి ఏ విషయం వేసినా సరే అక్షయ మరి పుణ్యఫలం వాళ్ళకి రావడానికి అక్షయ స్వర్గ వాసం వాళ్ళకి కానీ అట్టగే మనం మరి ఎవరు వస్తుంది ఇది ఇది మన మహాలయ పక్షం అమావాస వస్తాయి అట్టగే సంక్రాంతి తర్వాత రవి సంక్రమణ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ పితృదేవత మధ్య చేసే కర్మల్ని యథాతథంగా మనం వాళ్ళు చేకూరుస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళు మన కోసం చూస్తూ ఉంటారు మన పిల్లలు ఎట్ట చేస్తున్నారు మన పిల్లలు ఎట్టా ఉన్నారు మన మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు లేదు చేస్తే వాళ్ళు పరమ సంతోషం పడతారు ఇంతగా అంతగా మనకి వాళ్ళు మమత కుమారు పేరు మహి మతయనంగ మహత్వపూర్ణతన్ సమత కుమారు రూపు భువి సద్గుణ సన్నుత సత్వి కంపుగా సుమతిక సుందరీయతను శోభల మానస పూర్ణ తత్వ సద్గతులను గుర్చు సృష్టిల కంజత పెంచుచు మోక్షగామిగా మాతృమూర్తి మమత కుమారు పేరు సమత కుమారు రూపం సద్గుణానికి ప్రతిరూపం సుమతిగా సుందర సోహమారం తోపత్తులకు మంచి గతులు మార్చేటువంటి మోక్ష సాధ్యతలు మెచ్చేటువంటి మాతృమూర్తి మమత అనన్యం అద్వితీయం 
అమోఘం అకుంఠితం అమేయం అప్రమేయం ఇంకా అంతకన్నా చెప్పాల్సిందే లేదు అమ్మా చల్లని కమ్మనామ పరమానందం పులందించుతం సమాన్యం పుల పుత్ర పుత్రి గల సంసారం పెంపొందించు పెంపొందించుచు కుమారం వల బంధవం పునిల ఉత్కృష్టం పుచూపించుచు కుమా వందనమందు కొమ్ము జనని కుంభంపు సంపూర్ణతం అంటే అమ్మ చల్లని కమ్మనమ్మ పరమానందం పులందించుచు సమాన్యం పుల పుత్ర పుత్రి గల సంసారం పెంపొందించు పెంపొందించుచు కుమారం వల బంధవం పునిల ఉత్కృష్టం పుచూపించుచు కొమ్మ వందన మందు కొమ్ము జనని కుంభంపు సంపూర్ణత అంటే మనం మాతృమూర్తి పరమానందం అందిస్తుంది ఆహా నా పుత్రపుత్రికలు ఎంతగానో నువ్వు గుర్తిస్తున్నారు సంసారంలో మాన్యం కోరుస్తూ చెట్టుకు కొమ్మ మరియు రెమ్మల బాంధవం లాగా ఉజ్వలంగా చూపించేటువంటి అమ్మకు వియ నా కో పూర్ణ కుంభ అంజలుడు మనస్సు మాంజలుడు వందన ఈ వందనాలు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం సంతం బెంతయు స్వంతనం భూమతిమై సల్యం భుసంశల్యమున్ క్రంతుల్ ఎందుచు నవ్వు భూము సద సత్కాం జంబు చెకూర్చుతు ఫలంతుల్ మాపుచు సొంత లేఖయును సౌభగ్యంబు సంతానం విశ్రాంతం బెంతయు లేఖ మాతయన విశ్రాంతం భూ కష్టి విశ్రాంతి లేకుండా మరి అవిశ్రాంతంగా మనస్సులో పూర్తిగా శాంతంతో సౌశూల్యంతో సౌశూల్య తత్వంతో నవ్వులు చెందిస్తూ కాంతులు కూరుస్తూ కామ్యం చేకూరుస్తూ భ్రాంతులు బాబుతో అవిశ్రాంతంగా సంతానికి మరి అవిశ్రాంతినిచ్చేటువంటి అమ్మ ఘనం అనురాగమమకార మవనిలో గురుపించు తల్లి మాటను దాల్చ ధరణి వరము ప్రేమాభిమానంబు విరివిగా పంచడు తల్లి తలపు దాల్చ ధాత్రి ఘనము మమత సమతలతో మధురాతి మధురంబు తల్లి ఫలపు దల్చ తనయ తనయే భూమాత సఘనంబు గోమాత మహిమంబు తల్లి మహిని దల్చ తన్మయంబు తల్లి రతనాల వరహాల చల్లనమ్మ మల్లె మొల్లల సంపంగి మానసంబు సురభి సౌరభ సౌగంధ శోభ పంచు పిల్ల పాపల భవితను ప్రేమరింపు అనురాగ మమకారాలతో కూడిన తల్లి మాట ధరణి వరం ప్రేమాభిమానాలు పంచుతూ తల్లి తలపు రాత్రి ధాత్రిలో ఘనం మమత సమతలతో విరాజుల తల్లి ప్రేమ తలిస్తే తనయులు తనయుల మరి నిజంగా తల్లి ప్రేమ తలతలు మన వల్ల కాదు భూమాత సహనం గోమాత మహిమ మరి తల్లిని తలిస్తే తన వైత్యం కలుగుతుంది తల్లి పిల్లలకు మల్లె మొలల సంపంగి సౌరభ శోభాలతో ప్రేమ నింపుతుంది అటువంటి అమ్మ మాటను తలిచి అమ్మ మాట నడిచి అమ్మను ధర అరయ వరము అమ్మ పేరును పెట్టి అమ్మ రూపము నిలిపి అమ్మను మది దల్చ అరయ ధనము అమ్మ నేర్పును నింపి అమ్మ ఓర్పును దాల్చి అమ్మ పేరును నిల్ప అవని ఘనము అమ్మ సేవలు కాంచి అమ్మ ఊహను నింపి అమ్మ సహనమంత అవని సుఖము అమ్మ కమ్మని పలుకులు అవని నడచి అమ్మ నెమ్మది నయమునను కరించి అమ్మ నడ యాడు దైవమటం చుమదిని నమ్మి నడచిన వారికి ఒమ్ము లేదు అమ్మ మాటను దాల్చి అమ్మ మాటను నడిచి తన సంతతికి అమ్మ పేరు పెట్టి అమ్మ రూపం నిలిపి అమ్మ నేర్పు నింపి ఓర్పును దాల్చి అమ్మను మది నిండా నింపుకొని అమ్మ సహనం పొంది అది ఏ అవనలో పదివేలు అమ్మను దైవం అనేటువంటి నమ్మేవారే వాళ్ళకి జీవితంలో అమ్మయ్యే అన్నపూర్ణ భువి అన్నము బంచుచు మానవాళికి అమ్మయ్యే భగ్య లక్ష్మీధర అందగజేయుచు భగ్య సంపద అమ్మయ్యే కళి రూపమిల ఆర్ద్రతగా చుచు పిల్ల పాపల అమ్మయ్యే శరదాంబ శరదాంబన అనన్య పునీతులు నింపి సూక్తులన్ అమ్మ అన్నపూర్ణ అన్నం అందిస్తుంది భాగ్యలక్ష్మి భాగ్య సంపదను చేకూరుస్తుంది అమ్మ కాళ్ళ రూపం పిల్లాపాపం ఒక కొట్టి తిట్టి కూడా వాళ్ళని ఒకవేళ మరి వేరే మార్గం కాళీ రూపంగా వాళ్ళకి మంచి అమ్మ శారదాంబ వాళ్ళకి నీతులు సూక్తులు విద్యా సంపదలు మా అమ్మ అన్నపూర్ణమే కానీ మా చాలా చిన్నప్పుడు పోయింది మాకు అమ్మ ప్రేమ చాలా తక్కువే నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు మరి తమ్ముడు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు మా పిల్ల చిన్న చిన్న పిల్లలు అమ్మ ప్రేమ లేదు కానీ విపరీతం అంటే అప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా ఒక 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 పది సంవత్సరాలు అమ్మ ప్రేమలు పొందాం మహత్తరంగా ఈ ప్రేమలు పొందడం ఏమిటంటే అమ్మ మరి వాడు మనకి ఇచ్చేటువంటి ప్రేమ అనురాగం అప్యాయతలు ఆదరణ ఆ మాటలు పలుకులు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సౌజన్యం వాళ్ళు ఓర్పు సహనం అంతకుమించి ఆప్యాయత అనురాగం మనకు అమ్మదనంతో వాళ్ళు చే 
వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అభవ మన భోజ్యాలు మరి తగిన మరి ఎంతో కష్టపడి మనకి ఎన్నో రకరకాలుగా ఏది కావాలంటే సమకూర్చి పెట్టేటువంటి తత్వం అది నిమించి ఎప్పుడు నవ్వి నవ్విచ్చి చిరు హాసంతో మంద హాసంతో మనని బాధపడకుండా మన పోయేటువంటి ఆ నేర్పు ఓర్పు చూస్తే మనకి ఎంతో చాలా కమనీయ విలువల రమణీయముని తల్లి మాట యధర పిల్ల బాట గమనీయ జీవిత సమముగ గుర్చెడి తల్లి మాట యభువి ధన్య పదము ఎనలేని సేవలు ఘనముగా అందించు తల్లికి సమమిల ధరణి లేదు అవ్యాజ ప్రేమను అనుదినం అందించు తల్లి ప్రేమకు సాటి ధరను లేదు పరమ కరుణ్య వరకాల పరమ సద్ధి అరయ సౌజన్య సఘనాల అమర వరము జన్మ జన్మల జన్మల జన్మ ఫలము తల్లి రతనాల చల్లనమ్మ గమనీయ విలువలు గమనీయ జీవితం ఎలా లేని సేవలు అవ్యాజ ప్రేమాభిమానాలు సమంగా అందరికీ అందిస్తూ తల్లి పరమ కారుణ్య ప్రహాల పరమ స్వాధిగా మరియు సౌజన్య సహనాలతో భావించేటువంటి ప్రేమమూర్తిగా జన్మ జన్మల ఫలంగా భూమిపై రతనాల మూటగా బాసుకుంది తనయుడు సోమరైనయును తల్పక ఎంతటి క్రూరుడైనను వినయము కోలుపోయి మది వేదన నింపెడు దుష్టుడైనయు మనమున కష్ట నష్టముల మౌనము దాల్చుచు తల్లి ప్రేమతో అనయము పుత్ర సౌఖ్యమును అంతర్రమందున కోరు చుండీల వాడు కొడుకు సోమరి అయిన విద్యాబుద్ధి లేనటువంటి తొంటరైన క్రూరుడైన వినయం లేకుండా దుష్టుడైన మనల్లో కష్ట మరి మరి కష్ట నష్టాలు చేకూర్చేటువంటి మరి దుర్మార్గుడైనా కానీ అవన్నీ కూడా భరిస్తూ వాడు పైకి రావాలి వాడు నిరంతరం అట్ట ఉన్నాడు వాడి యొక్క మరి బాగోగులు అభ్యుదయమే తన మనస్సును నిరంతరం కాంక్షిస్తూ ఆ తల్లి ప్రేమలో మౌనంతో ఎంతో మరి కృషించి కుంగిపోతూ ఉంటుంది కానీ తల్లి ప్రేమతో పుత్ర సౌఖ్యం నిరంతరం వాడు పైకి రావాలి బాగా రావాలి పై ప్రకారం ఉన్నాడు బాధపడుతుంది తప్పితే మౌనంగా మక్కువతో అటు పిల్లలను మన్నవ పెంచియు పెద్ద చేసిత అక్కున చేర్చి ఎప్పుడును అర్ధత పంచియు దొడ్డ మానసం దక్కగా చేసి నీతులను ధర్మపు వాటను చూపుచుండియు తా మిక్కిలి మాత మాధురిని మేదిని పొందుట భగ్యమేరి మరి తన తల్లి మరి మక్కువతో పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉంటుంది ధర్మ బాటని వాళ్ళకు చూపిస్తూ ఉంటుంది తల్లి మాటని మిక్కిలిగా నడిచేవాడు హోపే భాగ్యులు మరియు ధన్యులు అనమాట తల్లి నిమించు దైవమటు దారు నిలేదని లేదంచు తుంజల్లు దాటి మాత ఘన పెంతయు భావము నందు నిల్పియన్ గుళ్ళము పొంగిపోవ సమ ఉజ్వల రీతుల సన్నుదించియన్ చల్లగయలగాలము నాండము దాడుట ఉత్తమోత్తము మరి తల్లిని మించేయడం దైవం లేదు తల్లే దైవం ఘనమైన భావంతో ఉల్లం పొంగిపోతూ ఎల్లరూ కూడా అజాండం బ్రహ్మాండం అంతా చాటాలి అదే ఉత్తమ మార్గం అనమాట విసుగును లేక వేసరియో వింతక సంతస మానసంపున విసురును లేక విసమును నిత్యము సత్తువ సంతరించి తాయసమును నింపి బిడ్డలకు అద్భుత పాటవ మంద చేసియు కుశలము గుర్చు సంతతి నకుంఠిత వైభవ దివ్య వీక్షణ విసుగు విరామం లేకుండా మరి ఎవరి మీద విసుక్కోకుండా నిత్యం శక్తితో శక్తి రూపిణిగా సంతతికి అద్భుత పాఠం అమద చేసి యశస్సును గుర్చి ఇది వీక్షణతో నిత్యం వారి క్షేమాన్ని కాంక్ష చేయడం మాత్రమూర్తే మాత్రం ఏ మాత ఆవిడ నిజమైనటువంటి మాత్రమే మాత ఆవిడ దైవం దైవం కాదు సాక్షాత్తు ఆవిడ అపర మరి పార్వతీ పరమేశ్వరులు పార్వతీ మాతగా కిందకు వచ్చి పారతత్వంలో తత్వాన్ని మనకు అందజేసి మాతృత్వాన్ని నింపి మాతృత్వంలో మనకు ఉండే భ్రమలు అని తీసేసి మాతృత్వంలో మధురాన్ని అందజేసి మాతృత్వంలో ప్రేమలు అందజేసి పిల్లల్ని ఒక త్రాటి మీద తీసుకొచ్చి తినలేని మరి ఎంతో వాళ్ళ మీద ఆశలతో వాళ్ళని పైకి పట్టుకొచ్చి వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా మరి వినయము విద్యలు గుణాలి సౌశల్యాలు నడిపించేటువంటి మాత మధురం ఉత్తమ భావ సౌందరుల ఉజ్వల మానస దివ్య సంపదన్ సత్వ మాత మేదిని సుసత్వత రూప మహత్తరంపుగా చిత్తము సేవ భావన వశీకృత మానస దైవ రూపము ఎత్తరి నిల్చుధారుణిలో ఎంత ఇసాటది వాదు లేఖయన్ ఉత్తమమైన భావ సౌందర్యంతో శాశ్వత రూపమహత్తర శాంతిదాంతులతో ధరణులో దైవరూపంగా వాదు లేఖ మాత 
లేచిపోతుందన్నమాట ఆ మాత్రమే మనం హత్రంగా నవమాసంబులు తల్లి గర్భమున ధన్యం బంది వాసంబున జవమును పొంది పిల్ల పాపలిల సుశ్రావ్యంబు జీవంబున అవనిన్ కాశీలో వాసవంబు నవవాసం పుండి విశ్వేశ్వరుం భవునిన్ గుల్చిన తీరు భారమతి సద్భగ్యంబు సద్యంబుగా నవమాసాలు వదలి గర్భంలో జీవించి మరి బిడ్డ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి ఎంతో తేజస్సు పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ తల్లి గర్భంలో ఇచ్చి ఆ భారం తల్లి గర్భభారం తీర్చి తల్లి రుణం తీర్చుకోవడానికి మరి జీవాన దాచిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా సంతతి తొమ్మిది మాసాలు కాశీలు కాశీవాసం ఉండి విశ్వేశ్వరుని సేవిస్తే తల్లి గర్ గర్భభారం తీరుస్తున్నమాట చూచిన చూడకుండిన యశో గుణ పాటవ సర్వబద్ధతన్ యజగ భావ మందు అది అంతర మందున్న సుంతలే గతా తోచక దిక్కు తెన్నులతో దుస్థిని ఎంతయు లెక్కజేయకన్ దాతరి కంబు మాతరిల దశ్యమురెంచు చుపుట్ట కూటికి కాచును పుత్ర సంతతిని కామిత వృద్ధిని గోరి సర్వదా సంతానం చూచిన చూడకపోయినా యాచక భావం లేకుండా దిక్కు తోతని దుస్థితులు లెక్క చేయకుండా దాస్యపురుతితో పుట్టపోచుకుంటూ నిరంతరము సంతతిని మరి వాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లల కోసం చెప్పి దాస్యం చేస్తుంది ఊడిగం చేస్తుంది ఇక్కడో అంట్లతో ఎటువంటి పని చేస్తుంది ఇక్కడో మరి వాళ్ళకి ఏదో పని చేసి పెడితే వాళ్ళు ఏదో ఇస్తారు తన పిల్లలు పెంచుకోవచ్చు అని తీసుకుంటూ ఎవరింటూ పెళ్లి చేస్తూ ఉంటుంది తప్పితే ఆ ప్రకారంగా ఎట్టి పరిస్థితులు తన పిల్లలు బాగుండాలి పిల్లలు పైకి రావాలి పిల్లల్ని పోషించాలి పిల్లలు వాళ్ళు అన్నం రామచంద్రం అనేటువంటి అట అలో లక్ష్మణ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఎడకూడదు అనేటువంటి ఆ కవిత ఆ భావం తనువు కృసించి కృంగిన వదన్యత ధర్మపుధా త్రిదేవతై అనయము పుత్ర సౌఖ్యము అనంతము గోరు ఫలంబులేమి సన్మననము చేసి భావన కుమారుల వసిని ఎలవేళత కనుగొన గోరు నిత్యము సుఖాసన మందగ నిర్మలత్వం తను కృషించిన క్రింగపోయినా తనువులో పాట పని లేకపోయినా ఎన్ని రోగాలున్నా ధర్మదేవతగా నిత్యం సంత సుఖం కోరుతూ వారి వాసిని మనం చేసుకుంటూ నిత్యం వాళ్ళు సుఖాసనులుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మనసు నిర్మలత్వంతో ఉండేటువంటి పాలను పాపకిచ్చియును పాచిన అన్నము గుర్చుచుండి తా వేళకు పిల్ల పాపలకు వృద్ధికి వాంఛితమంద చేసి సచ్చీలము పాట పంపునను జీవిత మందు నపస్తులుండు సత్పాలన మాతృనాలనకు తారుణి సాటది మేటి ఉన్నదే తను పాచిన కూడుది ఉంటుంది చక్కగా వాడికి వండి పెడుతుంది పాలు పాపకి ఇస్తుంది ఇతర సక్రమంగా పిల్లకి కావాల్సిన సమకూరుస్తుంది తను పసుపు ఉంటుంది జీవితం ఉంది సంతాన శీలమే వాంఛిస్తూ మాతృ ఆలనకు పాలనకు తరలి ఎన్నో సాటి ఉందా ఏమీ లేదు రాజైన మంత్రైన రా రాజు మరి అయిన తల్లికి కొడుకయే కల్లగాదు రాష్ట్రంబు పతి అయిన రాజ్యంబు రాజైన అమ్మకు బిడ్డయే వమ్ము కాదు అధికారి అయినను అమరేశ్వరుడైన మాతృ సంతానమే ధాత్రి అందు ఎంతెత్తు ఎదిగిన ఎంతేని పెరిగిన మాతకు తనయుడే మరువరాదు మాతృస్థానమగిహ మందు మధుర వరము అమ్మదేవెనే తనయుకు అమర వరము తల్లి ప్రేమయే ప్రేమది ధరణ ఎందు మాతృమూర్తిని మహిళ మరుభవద్దు ఎవరన్నా ప్రేమ చూపించారంటే ప్రేమకు వెనక కారణం ఉంటుంది ప్రేమ చూపించి ఏదో మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలను మాతో సహాయం కోరడం లేకపోతే మన ద్వారా వాడికి అట్ట ప్రేమ వస్తుంది ఇవాళ అంటే మనం చూస్తున్నాం ఇది కలికాలం కావడం కానీ మాతృప్రేమకి ఏమీ స్వార్థంగా అస్సలు ఏం లోపం లేకుండా తర్వాత ఏదో కాంక్షించి కాకుండా వాళ్ళు ఏదో చేస్తారని కాకుండా వాళ్ళ ద్వారా ఇది కావాలనేటువంటి మనస్సులో వాంఛ లేకుండా రాజైనా మంత్రి అయినా రారాజైనా రాష్ట్రపతి అయినా అధికారి అయినా చక్రవర్తి అయినా అమరేశ్వరుడైనా దేవేంద్రుడైనా ఎంత ఏది పెరిగినా తనయుడు మాతకు తనయుడే అది మరవకూడదు మాతృస్థానం మధుర వరం అమ్మ దేవేన అమర వరం తల్లి ప్రేమే ప్రేమ మాతృమూర్తిని మరవద్దు వల్లమాలిన ప్రేమ చల్లగా అందించు మాతృమూర్తిని మది నిమరువగలమా తల్లి చాటున బిడ్డ ఉల్లముని ధరించు తల్లి వాత్సలినెంత ధరణి తరమ నిలువెల్ల బలపుతో విలువైన తలపుతో మాత మాటను మర్చ మనల తరమ ఘనమైన ప్రేమతో గణనీయ మనసుతో అమ్మ రూపము నెంచ అవని తరమ తల్లి మాట ధరణి ధనరాశి తలపంగ అమ్మ మనసు వెన్న కమ్మదనము మాతృహృదయ మనవి హృదయ మన మమని మధురాతి మధురంబు మాత మాటనెప్పుడు మరువలదు 
అమితమైన ప్రేమను తలగా అందిస్తూ తల్లి తోడు బిడ్డగా బిడ్డను కాపాడు అమితమైన ప్రేమ వాత్సల్యంతో సంతతం సాకి గణనీయ అమ్మరూపం మహిమలో అసమాన్యం తల్లి మాట ఈ వేదమాకు మాతృహృదయం అనేది అది సముద్రంతో మధురాతి మతం తల్లి మాటని ఎల్లప్పుడూ మరవకుండా ఆచరించడే సంతతం యోగ్యం మరియు ధన్యం అనమాట అందుకనే పక్షపాతము లేక కుక్షివాధను తీర్చు శిక్షితం పకుమాత శ్రీకరంపు తనయుల పెంపునే అనయము వాంఛించు వినయపు ఘన తల్లి ఘనకరంపు గృహసీమ దీపంపు ఇహము ఆభరణంపు మహిళో న జనముల మహితవరము శక్తిని గుని తెచ్చి రక్తిని మది నింపి యుక్తి గూర్చెడు అమ్మ ఉర్వివరము తల్లి నేర్పు మాట ఎల్ల కాలము జల్లు తల్లి వలపు బొంద పిల్లవరము తల్లి పిలుపు లేక తల్లడి లెడి వారు ఉల్ల మందు బాధ ఉజ్వలంబు పక్షపాతం లేకుండా అసక్రమంగా భోజనం కూరుస్తూ తనయలు పెంపుని ఎల్లప్పుడు కూరుస్తూ గృహసీమ దీపంగా విరాజులతో కాంతితో వెలిగిపోతూ శక్తితో రక్తిని గూర్చి యుక్తిగా విరాజులతో తల్లి వలపన పొందుడు పిల్లవరం తల్లి పిలుపు లేక తల్లడిల్లే వారు నిజంగా వారి మనస్సులో ఇప్పుడు తల్లి లేని తనానికి తల్లిని పిలవనందుకు వారు బాధపడుతూ ఉంటారు మరి వాళ్ళ జీవితం ఎంత అగాధమో ఎంత మరి మరి ఎంత బాధాకరమో తలిస్తే మనకి ఊహ కూడా ఉందది అనమాట తల్లి పిలుపు ధరణి గర్భము మతృగర్భమున సద్భాగ్యంబు జన్మించుయుం తిరమౌ కీర్తిని కంచి ధారుణిని ఉద్దీప్యంబు భాషించుచు కరణిన్ వృక్షము మట్కి జీవులిల సత్కంజంబు జీవించుచు వరమౌ పుత్రుల మాతృభూమి కిల సద్బంధంబు గుర్పించగ తనలో మాతృగర్భంలో జన్మించి ఉద్దీప్యంగా కీర్తిని గడించి వటవృక్షం రీతిని జీవులకు సత్కామ్యంగా సేవలించిన పుత్రుడు నిజంగా మాతృభూమికి మంచి బంధం కూర్చే వరమైన పుత్రుడు అనమాట మరి గాంధీ గారు ఆయన మాతృ వాక్ పరిపాలనతోనూ ఇంగ్లాండ్ పోయాడు అక్కడ బారిస్తలు తీసుకున్నాడు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి ఎన్నో నష్టాలు వచ్చినాయి ఎన్నో బాధలు పడ్డాడు అవన్నీ అధిగమించి మాతృ వాక్ పరిపాలనే మనస్సులో పెట్టుకుని మరి ఉద్దండడుకు అక్కడ ఇరలేని కీర్తిని ఆర్జించి వచ్చి ఆఫ్రికా వెళ్ళి మరి మనకి స్వరాజ్యం పట్టుకొచ్చినటువంటి మహానీయుడు అటువంటి వాళ్ళని ఎన్ని కలిగిన ఎంత పొందిన ఎంత ఎత్తుకు ఎద్గిన చిన్న నాటను గోరు ముద్దలు చిన్ని చిన్నగా పెట్టుచున్ వన్య చిన్నెల లాలి పాటలు పాడు చూమురి పెంచుతున్ కన్న ప్రేగుల మాతృ ప్రేమిలగా అంచగా ధర సాధ్యమా ఎంత కలిగిన ఎంత ఉన్న మాత చిన్ననాట మన తినిపించేటువంటి గోరు ముద్దలు లాలి పాటలు చిన్న చిన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి చందమామం చూపించి మనకి ఆ తల్లదనం చూపించేటువంటి ఆ తల్లదనం కన్న ప్రేగుల మాత్ర ప్రేమలు మరి ఏ ఇతర ప్రేమలతో సరికాదు ధరలో అట్టి ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రేమ లేదు ఆ ప్రేమ కాల్చిన సాధ్యం అమ్మడెందము తీపి గుర్తులు ఆత్మ నిండు గదాయిచియు అమ్మ మాటలు సుక్తి యుక్తులు అంతరంగున నిల్పియున్ అమ్మ కారుణి నేర్పు ఓర్పును నంది బుచ్చియు నడ్చుచున్ ఒమ్ము సేయక పిల్లలెంతయు నొర్పు వర్తిల ధన్యము అమ్మ తీపి గుర్తులు మనస్సులో నింపుకుని అమ్మ మాటలు అంతలో తలుచుకొనిచు అమ్మ ఓర్పు నేర్పులు జీవితంలో నడుస్తూ పిల్లలందరూ అమ్మ మాటను వృధా చేయకుండా నడుచుకుని ధన్యం అక్కున జర్చి బిడ్డలను నాకపుహాయిని అంత చేసి తా దిక్కును చూపి గమ్యమును తేజము నింపుచు సత్యవర్తతం మకు అమీర వర్తిలగ మార్గము చూపుచు మాతృమూర్తి తా చిక్కులు తీర్చి తీరమును చేరగ శక్తిని గూర్చు సంతతి సంతానాన్ని కగులో చేర్చి స్వర్గపు హాయి నింపి దిక్కును చూపే శక్తిని గూర్చి మంచి మార్గాన్ని అందజేసే మాతృమూర్తి మరి చిక్కులు విడదీసి తీరం చేర్చేట మాతృశక్తి అద్వితీయం గుక్కలు బెట్టు బిడ్డడటు గుండెను వేదను పొందుచుండత గ్రక్కున పాప పట్టి మమగారము గూర్చుచు లాలి పాడుచు చుక్కలు చూపి పపడికి శుభలు గూర్చుచు చందమామగా మిక్కిలి మక్కు బొంబు మరి మేదిని తీర్చును మాతమేటిగా గుక్కలు పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు పిల్ల వాటి తీసుకుంటుంది బాధ తెరుస్తుంది అక్కును తెరుచుకుంటుంది లారి పాట పాడుతుంది ఆకాశ అన్నమామ చూపిస్తుంది చొక్కలు చూపిస్తూ ఉంటుంది ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటుంది మాతృమూర్తి ప్రేమధరణలో అమేయం అప్రమేయం అద్వితీయం అని చెప్పుకున్నాం కదా అది కాకుండా కుడువును కుడులేక ఇల కుందుచు ఏడ్వగ పాప భారము సుడులను గుర్చి కంటి తడి జ్వరున బాష్పము దాల్చి బాధతో ఎడదను లేమి సంపదకు ఎంత యుక్రంగుచు దశ్య వృద్ధితో వడి వడి పట్టి బాధ మహిబాపును సంత సమాత కుందుతు తినడానికి తెలియలేదు బిడ్డ బాధతో ఏడుస్తున్నాడు మాతృమూతి బాధతో జోరును కంటి మరి కంటి తడిపెడుతూ ఉంటుంది 
తన బేత్తనానికి బాధపడుతూ ఉంటుంది దాసవృత్తితో తన బిడ్డడే బాధను వాపి తన బాధపడుతూ సంతసాన్ని మరి ఆ పాపడికి అంత చేస్తుంటుంది అపనిందల ధర మోపుచుండిరని అన్యాయం బుబాబోవుచు నెపముల్ సైతుచు మాత పాపడిని తా నెయ్యంబు కాపాడుచు విపరీతం పది భ్రాంతి మానసముత భీతిల్లి వెన్నంటియున్ ఉపకారం పది జేయుబూను జననేముత్కంఠ భావం మాతృము తవ్యా తరమంతో తన పిల్లని భ్రాంతితో నిజంగా తప్పులు చేసినా సరే లోకులు అపనిందరం వస్తున్నారని నేపాలు వేస్తున్నారని అనయం అమాయకంగా ఉపకారం చేయబోతుందన్నమాట ఎట్టాగంటే ప్రతి సోద మాత కృష్ణుడు యొక్క తప్పులు మరి మిగతా కోపికలు తీసుకొచ్చంటే మా పిల్లవాడు ఎందుకు చేస్తాడమ్మా మీ పిల్లలే మా వాడిని తీసుకుని కొత్త తప్పులు చేస్తున్నారు తప్పితే మీ పిల్లలు చూసుకోండి నా వదిలేసి మా పిల్లలు అంటే అని చెప్పినట్టే మదిలో మధుని పంచి నిచ్చుచును సన్మార్గం బుజో పెంచుచును ఎదలో కరుణి నింపి మాత ధరలో ఇంపారి పోషించుచును హృదిలో కల్మషమెంత లేఖను సహృద్యంబు ఘోషించుచును పథమం చూపుచు సంత తెల్లరుకును సంత తెల్లర కోసం పారంగ ఉప్పొంగిరి సంతానముకు భావంలో మాధురి నుంచి మనస్సులో కారుణ్య నింపి హృదయ కల్మషం రూపు మాపి వారికి ఎల్లప్పుడూ మంచి పదాన్ని చూపి సంతోషంతో మాధవ పాకుచు నడచుచు పాపడు పరుగెత్త పిల్లగా అంచెన ఎంత తల్లి పొంకు చిరుబుడు చిరుబుడు నడకల సురు చిరుపల కొల అడ్డబిడ్డలగా అంచి అమ్మ అలరు కిలకిలా రావంపు గలగల ధ్వనితో తన యచేతలుగా అంచి తల్లి మురియు వడి వడి బడిబోబు బుడి బుడి బుడదను మనసార ముదమంబు మాతనెదను కన్నబిడ్డని చేతలు చిన్నవైన మిన్న మదిలో నమోదమందు కన్న మాత మాత మమతలు ఎరుగంగ మహిని తరమే మాతృదేవత మహిళోనమాన్యవరము తన పాపడు పాకిన పరుగెత్తిన నడిచిన చిన్న చిన్న పలుకులు పైకిన కెలకెలా రావాలు చేసిన ధ్వని చేసిన వడివడిగా బడికపోయిన తల్లి మనస్సు ఎంతగానో పొంగిపోయి మరి మొదమంతుంది తన బిడ్డని చేత చిన్నవే కానీ మెన్నగా భావించి మా హృదయం పొంగిపోతుంది మాతృదేవత మహిళో మాన్యవరం మధురాతి మధురంబు మఘనీయమన్యంబు మాత వలపు దల్స మధుర వరము కమనీయ గమనంబు సమతుల్య తల్పంబు తల్లి మమత దల్స ధరణి ఘనము రమణీయ భావంబు సుమధుర సౌఖ్యంబు జనని దల్చు జనుల జన్మ ఘనము అమరంబు సుగుణంబు అమలంబు సుగరంబు అమ్మ బొడిన బిడ్డ అమరపతియే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన ఏమి ఇడిన ఎన్ని బ్రొక్కులు బ్రొక్కిన ఎంచ మాత రుణము తీర్చంగ వరిలో గుణమురెంచ ఎరి తరమును గాదిల ఎన్న ధరణి మధురాతి మధురం మహనీయ మహన్యం మాత ప్రేమ మధురం తల్లి మమత సమతుల్య తల్పం జనని తలుచు వారి జనని తలుచు వారి జన్మ ఘనం అమ్మ ఒడిలో బిడ్డ అమరేంద్రుడు ఈశ్వరుడు అనమాట ఈశ్వరుడు కాదు మరి దేవేంద్రుడు అమరేంద్రుడు అమ్మ ఒడిలో బిడ్డ పడుకుంటే ఇంద్రత్వం పొందినట్టే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన ఎన్ని మృక్కులు మొరిక్కిన తల్లి రుణం తెలుసడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు సతతము నూరు వర్షముల సంతస జీవన గోరి మాత సంత తయుముతావహంపునను సంత పొందగ భవి జీవిత వితరణ భగ్య సంపదలు పెంపుగ అందగ వంచి తంపున బ్రతుక దైవ ప్రార్థనలు వాసిక జేయును నిత్య సత్యం తన సంతానం నూరు సంవత్సరాలు సంతోషంగా ఉండాలి ధన్యంగా ఉండాలి దాని జీవితం పొందాలి భగ్య సంపదలు తొలతోగాలి అనే మాతృమూర్తి వంచించి వారు చల్లగా జీవించడం కోసం అహర్నిశలు దేవాన్ని ప్రార్థిస్తుంది పూజలు చేస్తుంది నోములు చేస్తుంది వ్రతాలు చేస్తుంది ఎన్నో దేవతలకి మొక్కుతూ ఉంటుంది అనమాట అది మాతృమూర్తి శతమానం పది మాత గోరు శత సంసారంబు సంతానమున్ వెతలన్ పొందక బిడ్డలంతరను సంప్రేక్షంబు జీవించగా మతిలో భావన జేయు మాతృ హృదయ సంపద్యంబు సంపూర్ణ సంతతి ఏ కష్టము నష్టమున్ గనక సమ్మాన్యంబు భాషించు మాతృహృదయం తన బిడ్డలకు వంద సంవత్సరాల జీవితంలో ఉండాలని బాధలు లేకుండా ఉండాలని ఆ బాధను భావం చేస్తూ కష్టాలు నష్టాలు బాధలు ఎటువంటి దుఃఖాలు లేకుండా వాళ్ళ జీవితం ప్రీతిగా జీవనం కలగాలని వాంఛిస్తూ పిల్లల అందరం యొక్క పరి సమంగా సాగుతూ అందరే క్షమను మాత నీదు రుణంబు తీర్చ ధర సామ్యం పెంత యోజించగా ధర 
माता मधुतरम बेयंत जुनुए मात्रम बसाच्छम बुगा माता मामदी भावनम बुन असामान्यम बुसमान्यम माता मृक्के द नीदु पादमुलकुन मन्यम बुसमान्यम तेर सेर दोरों को दिगा चार दोरों टेन सोहम सोहम धनी चेस नर्मार अरे को दिगा भेकरंग हम कम भेरंग आउट वो पक्कने हो कि देव कोड़ तो उन्हें तो हो ले वो वो पक्कने हो छोटा बस्तु उन्हें दे वो पक्कने हो पंजन जब पाना आत्रा तो उन्हें दे इनको पक्कने हो ना के वो कारा हो ना किचन कारा हो ये पति बने जो माता नींद रोने देते छोटा हो माता रहा माँ असाध्यों तो साध्यों काबिट्टे भावना लो असामान जिंगा नी पाता पदमाल के प्रबल मुकुट उन्हें मुसी मुसी पोसी ना हूँ बोले तो मुद्दलो चिन देडो बेड़ा चु हो 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 बोतो ये सब मुन होता है इच्छा भावना मु अंदर में क्या ना संता संबुतो विषय सुखम वो अंचलनु भी इतनु बुच्चियों आसीगा धरन कुसलमु बेड़ा क्षेमा मुनु को और उन्होंने इच्छा मु दिव्य मुस्पष्ट ना बोलतो मुद्दलो चिन तो बेड़न दोस्ते पलके के नेट का उ वैसे सुखाल वंचित हुआ भी तो ना मात्र तुम्हारे के साथ ऐसे इंचे प्रातः निच्चो तो ना पेड़ लक्ष्य मंगोटन दे तीर्थयात्र लगन न तीर्थस न नमुकन न माता चरण नमंद महीने वरा वो जब तब बमुलगन न जल पुत्र पनगन न माता से वा धरनु महिता वरा मु दान धर्म बुगन न दीन अपोषण गन न जननी पूजा लब ये जगती वर Indonesia Bari terdah senana lakukan, jepa dapat lakukan, terpakar lakukan, dana lakukan, dana posisi lakukan, anak dana lakukan, amma serba ye jagat lalu permasalahan itu. Manusia amma nu boleh cuci, amma walaupun bondi, amma santosa lakukan, hati berat ini, terlalu lekka, dharma. Putti nada adi kas temulu putte dua mau je cuci putte sema mun, putti nada putu di bikanu putti ni bing tu tu putu putti jun yette tu. Asta kastamu lu yang ni juga lagi na lekka je, ya kan katu ga matru murti thara katte de je, yunu ba dalan ni yun putih na dadi, tanah pelalok kastalam osto, petalnu patu bete bejo tu, asta kastan lekka je ga katte de je tu, ba dalan ni moga ga faris tu, sahinci matru murti katu ga jiwatan lu konsa gutne, pelalu kunti moga i na bi dili vim para patu cendakan, allah na kaki pelal mari adputa mudulu je cip pelalan. Selaga sakuri itu kan usaha kita mat kilama atau mau tamun kalau ku kanti repa mama kara mu guru cucu ben cucu pelalun kaki pelak kaki mudah nasi itu pelak kunte ena gude ena moga ena perwalan ini ye mi bayi pada kunda fiti pendo kunda deras pendo kunda kanti ke repa kah walan ke apa cerita nanti amma prema amma tanamu amma मनु धरणीगा आसक्तनं बुधरलो नजू बिंचु मात्रुपे मगुसाडी महिनी गलदे इंटिके दी पंबु येला आलू पोली का मखी बिल गुमा तनु मरुब गलब उरखसी मनलर आरु इखा परमुल गुर्चु जनाने रूप मवने जगती गलदे नवरूप दुर्गगा नवनी तसिक्तिगा मगी मन बितपुमा ता मधुरा वरमु बहुला सिक्तुला युक्तुला भक्त्यमा ता अतुला बालासाली गुणासाली अवनी अराया वेतलुरा कुंडा संतति सतमतंबु तत्तत्त संतान संतोष जन्मादा ता धरणलो सहानं जोबिस्तु ग्रहस्यमा युम्पुल समकुरस्तु नवदुर्गगा महिमान वेत सेक्त रूपडियै इन्टिकी यल्लालुगा विलुगुन्दी एट्वेंटी बहुल सेक्तल भाग्यमात सततों तन संतान संतोष्टान गोरे Mile Santa Sani Gurcha Namaritan Tho Vestundi Pellal Kastala Kadal Tho Kanid Tharal Tho Kanna Maathaka Chagu Tho 
మురుష్టాన్నాన్ని సంతతిగా అందించి తాను మితాహారం తీసుకుంటుంది మాతలు మమతలు తలుపులు మాటలు మధురం మహనీయం ధాత్రి ఘనంగా ఉంటుంది అనమాట అట్టగే పితరుని కంటే మాతమకి పిల్లల బాగులు కూర్చుతుండి పితరణతోటి పెంపకము విద్యలు బుద్ధులు సత్య సూక్తులు మతులను నింపి బల్యమున మంజపు చెత్త మహత్వ పూర్ణతం సతులను తీర్చిదిద్దం అది శోభలు నింపు చుదివ్యమాత తండ్రి కన్నగూడా తండ్రి బయట ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు కావాల్సిన సామాన్లు గేమాలు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి విషయాలు చూస్తుంటాడు బయట పోవాలి పోవాలి కదా అమ్మ లోపల చూస్తుంటే బయట మరి ఉద్యోగం చేసో వ్యవసాయం చేసో వ్యాపారం చేసో ఇంకోటి చూస్తాం కావాల సంహారాలు వాళ్ళకే తక్కువ కాకుండా కష్ట అన్ని అష్ట కష్టాలు పడి అన్ని రకాలుగా తన పిల్లలు బాగా ఉండాలి తన పిల్లలందరూ మెన్నగా ఉండాలి వాళ్ళ విద్యాబుద్ధులు గడపాలని వాళ్ళు కావాల్సిన ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ అంతకన్నా తండ్రి కంటే మెన్నగా మాతృమూర్తి పిల్లలు పగుగులు చూస్తూ ఉండి వెదరణతో పెంచి మహత్వపూర్ణ బతని తీర్చెత్తి దివ్య మాతగా వాడికి శోభలు తీరుస్తుంది అన్నాడు అందుకనే గురువును తల్లిదండ్రియును కొవెల మూర్తులు ధారుణి సదా పరమును గుర్చి జీవులకు పాటవ జీవన సాగరంబు సంబరమున సాగు దివెనలు భగ్యత కూర్చుచు అద్వితీయ తిరముగ భవశాంతుల సుతీరము జీరగ జేయు జీవులం భూపి తల్లిదండ్రి గురువు దేవాలయ దేవతామూర్తులు జీవులకు ఎల్లప్పుడూ జీవిత భాగ్యతను కూర్చి అద్వితీయమైన దీవెనలతో భావశాంతులు కూర్చేటువంటి వాడు వాళ్ళు తెరం చేస్తా మాతగా అన్నపూర్ణయును మాకిల మేనును గుర్చియుండి సంధాతక పితృదేవుడును ధన్యపు శాస్త్రిక సీతరామ సంపూత పునీత దేవుడిగా పూజ్యముగా ఉపులూరి వంశము శీతల జీవనం ఉన్నది శ్రేయము నింపెను ధాత పూజ్యము ప్రతి వాళ్ళకి మాతాపితరు ఉంటారు వాళ్ళు పూజించినట్టుగా మా మాతగా అన్నపూర్ణ మా అట్టగే సంధాతగా పితృదేవుడు మా పునీత దేవత్వం పూజ శ్రీ సీతామాశాస్త్రి గారు మాకు జీవితం ప్రసాదించి విధాత పూజ్యంతో ఉప్పులూరు వంశానికి శ్రేయ నింపారు కొన్ని మాతాపితలకి మేము వినలే నమస్కారాలు పెడుతూ పాత నమస్కారాలు చేస్తూ వాళ్ళ చరణానికి మేము శరణాతి కొడుతూ వాళ్ళ దేవంలో అజంతారకం అందరికీ మాకు అందించమని మా అప్ప మా పిత మా మాతాపితలను కోరుకుంటున్నాం ప్రతి వాళ్ళు కూడా మాతాపితల్ని వాళ్ళు మనసు వచ్చిన క్రమంలో ప్రార్థించాలి వాళ్ళు చరణాగా చేయాలి వాళ్ళకి చరణాలకు బ్రొక్కాలి వాళ్ళని ఇష్టంగా భావించాలి వాళ్ళ పూజలు చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క మమకారాన్ని వారు తీసుకొని వాళ్ళ మమకారంతో వాళ్ళు నింపాలి కౌరవప్రదంతో వాళ్ళని భవన చేయాలి ప్రాత స్మరణలుగా ప్రాత స్మరణీయులుగా ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉండాలి కలకాల కలికాల కిల కిలంబులు నింపు మాత ఏ ఇలలో నమన్య మాత వెలలేని వలపును విరివిగా సమకూర్చు జనని ఏ ధరలో న జగతి మాత అసమన్య మమకార భవనిలో ఎద నింపు తల్లి ఏ మగి ఎందు ధరణి మాత పతుల గతుల గుర్చి సతుల మతుల నింపి సతి సతమతముల సత్యమాత సరస సమరస సుధలీను సత్యవతిగా సమత మమతల సమతల సరస గుణపు స్వర్గ సంపరమ బనిలో సమము వంచు వర్గ భేదము కనరాని స్వర్గమాత కలకాలం కిలకల రావాల్సి నింపు మాత మాన్య మాత విలడేని వలపులు అసమాన్య మమకారాన్ని నింపుతూ పొతులకు గతులు గుర్చి బిడ్డలకు మతులు నింపి మాత సత్యమాత సమరస మమతల సమతలు అమనులో సమముగా వంచే మాత వర్గభేదం లేని స్వర్గమాత ఏ ధరలో మాత్రమూర్తి పస్తులు ఉండి మాత తగ వాసిగ భోజన షట్ర శోభితం స్వస్థత గూర్చి బిడ్డలను సాకుచు నిత్యము నిండుకుండగా మస్తక మంత బాధలను మౌను ముదాల్చుచు పైకి పొక్కగ దుస్థితి బాబు దేహమున తుష్టిని నింపుచు సృష్టికర్తగా సృష్టికర్తగా మరి పిల్లల్ని ఎట్టా సృష్టికర్త మరి ఆ జీవరాశిని సృష్టిస్తాడో అట్టగే మరి పిల్లల్ని తన పస్తులు ఉంటుంది కుటుంబంలో షట శోభితం ఉన్నదాంటో భోజనం అందిస్తుంది చివరికి తను ఉంటే నిండుంది లేదా లేదు నిండు కొండగా బిడ్డలను సాగుతూ ఉంటుంది బాధలు మౌనంగా వస్తూ ఉంటుంది సస్యకర్తగా దేహ దుస్థితిని బాపి సంతోషం చేకూర్చు రెక్కలు ముక్కలయ్యు మదిలేశము కృంగక భంగమంతకం మిక్కట ఆత్మ నిబ్బరము మేదిని సేవలు అందజేయుచున్ కుక్కలు బెడ్డు బాపటికి కుత్తుక పాలను నింపు నింపి నిండు తా గ్రక్కడు నీరు త్రాగియును కుక్షిని నింపును చొజ్జరీతులను రెక్కలు ముక్కలై లేసిన కృంగకుండా తన సేవతో గుక్కలు పెట్టేటువంటి బిడ్డకు పాలందించి కడుపు నింపి తాను తినడానికి అన్నం లేకపోతే పాపం పక్కన కొండలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు కాసిన తాగి తన పొట్ట నింపుకొని ఆ యొక్క నిజంగా మాతం తెలిస్తే జీవితంలో ఎంత ధన్యమో ఎంత మహత్తరమో ఎంత గొప్పతనమో 
మాతృత్వంతో సార్థకత గాంచి పూర్ణ భావంతో సంప్రాప్త ఉంది పిల్లలకు పాలధారలతో వారి గాన భాషణ పుత్రోత్సవంతో మా అంతరాలు విరాజలి సంపూర్ణంగా భాషిస్తూ ఉంటుంది అంటే మాతృత్వం అంటే దీంట్లో పూర్ణ భావంతో మనం సామాన్యాన్ని పాత్రం పూర్ణ భావంతో సౌభాగ్యంతో వాళ్ళు జన్మదిస్తుంది మరి పాలధారలతో వాళ్ళకి చక్కగా గాత్రానికి అందిస్తుంది గాత్రం మరి ఆ పాలతోనే గాత్రం ఆ వాళ్ళు భాషిస్తున్నారంటే పుత్రోత్సాహం సంపూజ్యంగా మరి భాష భాష వాళ్ళ పుత్రోత్సవం పుత్రులు పెరిగితే ఎంత భాషిస్తుంది ఆ మాతృత్వం యొక్క ఉపతనం అది మాతృత్వం యొక్క పూర్ణత్వం అది మాతృత్వం యొక్క అందుకని పిలుపుకు పొంగిపోయి తను వినుల విందుక తన్మయత్త సద్విలసిత భావ సుందర తేజ మనస్విక కంతులంది సట్పులకిత మాత బిడ్డలను పూర్ణపు కౌగిలి మత్త చిత్త మందల మున సంబరంపుకను ధన్యత పొందియు బిడ్డ పిలుపుతో పొంగిపోతుంది తన్మయత్వంతో పులకరించిపోతుంది విలసిత భావంతో మరి తేజరిపోతుంది కాంతులు నుండి పులకరించి భావంతో బిడ్డని కౌగులించుకొని తను పలకిలో సంపూర్ణంగా ఊగిపోతున్న మనస్తో తనిత కాదు మంగళ గౌరి చందమున మంగళ మంత గజేసి ధత్రి ఉత్తుంగత రంగ వీచికెల తుష్టము గుర్చుచు మతృమూర్తి సత్సంగ సుగంగ పుల్కితన సంతతి పాటవ మంత చేసి సన్ మంగళ మంగళ కృతుల అందము నింపును వందనీయతన్ ఆ ప్రకారంగా మాతృమూర్తి యొక్క మమకారం మంగళ గౌరి చందనంతో మాతృమూర్తరలో ఉత్తుంగ తరంగ వీచి గల సంతోషం గుర్చుతూ గంగను పోలి తన సంతానకు వైభవం గుర్చి మంగళాకృతుల శోభలు వందన ఎత్తిన భవితను గుర్చి భావితర భగ్యపు బాటను సంక్రమంపుగా సక్రమంపు వివరమునందేయుచు సువిక్రమ ధీమతి శక్తి గుర్చియున్ యువతను తెచ్చి తిద్దిమతి యుగ్యత గూర్చుచు మతృమూర్తి తా భువనపు భాగ్యదేవతూజ్యమునలను ధత్రి మాతృమూర్తుల సంతతికి భవిష్యత్తు అంటే భవితవ్యపు భాగ్య పాటిన సక్రమంగా కూర్చి ధీమతిగుతూ ఉన్న శక్తి నింపి యువతకు యోగ్యత సమకూర్చే ధరణిలో భాగ్య దేవతగా భోజ్యులు అనుకుంది అమ్మను మాట విన్న సరి అంగము పొంగియు పొంగు పొర్లతో కమ్మని భావనంబు మమకారము నందియు పిల్ల చూపుతో నెమ్మది మాతృదేవత పునీతము నందియు జన్మ సార్థకత్వం అది జీవితంబున జీవితంబునను వాసిదలంచును పురుషార్థముల్ అమ్మ అనేటువంటి కమ్మన మాట భావంలో కలిగితే అంగాలనేవి పొంగిపోయి పొరళి పిల్లలకు మమకారం చూపి మాతృత్వం సార్థకత పొంది జీవితంలో పురుషార్థాలు చేకూర్చి మాతృదేవత వాసుగా అందిస్తుంది అందుకని అమ్మ మాట కమ్మని మాట అమ్మ తలుపు మహత్తరం అమ్మ పిలుపు అంతకన్నా మహత్తరం అందుకని ఆ అమ్మని మనం పరమ పుణ్యంగా చూసుకోవాలా అమ్మతనాన్ని మనం గొప్పగా భావించాలి అమ్మ మనస్సులో మనం ఎప్పుడు విడిపోకుండా అమ్మని ఆ బంధాన్ని అనుబంధాన్ని నిత్య బంధం సంపూర్ణగా జీవితాంతం కూడా ఆ బంధంతో మనం తినవేసుకుపోతూ ఉండాలి అమ్మ గొప్పతనాన్ని అమ్మ గమ్మదనాన్ని అమ్మ తీయధనాన్ని అమ్మ మాధురిధనాన్ని అమ్మ గొప్పతనాన్ని అమ్మ యొక్క మనకిచ్చినటువంటి చిన్నప్పుడు అనిపించినటువంటి అవన్నీ కూడా మన పెద్దవి ఎంత సంపాదించినా ఎంత భాగ్యవంతమైనా ఎంత చిరి సంబంధ తొలతొక్కుతున్నా ఎన్ని రకాల పదవులు వచ్చినా ఎంత ఉన్నత పదవికి పోయినా కానీ అమ్మ యొక్క అతిపి గుర్తులు మనం విడిచిపెట్టకుండా మనసులో పదిలంగా దాచుకుంటూ దాచుకోవడం కాదు పులకరించాలి పులకరించడం కాదు తన్మయించాలి తన్మయించడం కాదు ఇంకొకటి అందించాలి అందించడం కాదు వాళ్ళకి దాంట్లో గొప్పతనం తెలియజేయాలి ఆ ప్రకారంగా మనం అమ్మ గొప్పతనాన్ని ఒకళ్ళు 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 కూడా అందరూ కూడా పిల్లని పిలుపు విన్న తరి పెంపు గదల్ తల్లి పిల్లని గ్రో వినాదమును వినుల విందుగా విందు జేయ ఉల్లము పొంగిపోయి ఉల్లము పొంగి ఉజ్వలము ఉన్నది దాల్చి యుసంబరంపు తా చల్లని తల్లి మల్లె పొద జలుల సౌరభ మందు స్వంతము పిల్లవారి చల్లని పిలుపు విన్న తల్లి పిల్లని గ్రోవి ఆ కృష్ణుడు పిల్లని గ్రోవి వెళ్తే గోపికలంతా వచ్చేవాళ్ళు గోవులంతా వచ్చేవి ఉల్లాసంతో ఎంత ఊగిపోతూ ఉండేవి అంత భరతనాట్యాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు శరీరాలు పొంగిపోతూ ఉండేవి పిల్లని గ్రోవితో వాళ్ళకి ఆ ప్రకారం మధురితం అందుకని ఆ పిల్లవాని యొక్క చల్లని పిలుపు వింటే తల్లి పిల్లల గురువు నాదం అందట్టుగా మరి విందుతో పొంది మనసు ఉంపికపోతుంది ఉన్నది దాలుస్తుంది మల్లెపోత జల్లు సువాసన మనసు దాల్చినట్టుగా అమ్మ పొందుతుంది అనమాట అటువంటి అమ్మతనం ధన్యము తల్లి నీ దుఘన ధారుణి జన్మము సార్థకంపు సమాన్యము ఉత్తమోత్తమ సమ ఉత్తమోత్తమ సమాన్యపు జీవిత గమ్యమందు 
సౌజన్యము గుర్చి సంతతిని సద్గుణ సంపద నింపిడిందము దైన్యము రూపుమా పనిను తప్పక గొలుతుము జన్మ జన్మకు అమ్మ నిన్ను మేము ఎప్పుడు గొలుస్తాం నీ పిలుపులు ఎప్పుడు వింటాం నిన్ను మర్చిపోం ఒకవేళ మర్చిపోయినా మమ్మల్ని పెద్ద మనస్సుతో మాతృ మనస్సుతో తల్లి మనస్సుతో దొడ్డ మనస్సుతో పెద్ద మనస్సుతో మమ్మల్ని ఆదరించు అమ్మ ఈ రోజున మేము ఆ కరోనా బారితో మేమందరం కూడా మహత్తరంగా బాధపడుతున్నాం మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి మా దుర్గా రూపం అయినటువంటి మహత్తరమైన అమ్మ అమ్మ రూపం అనమాట అమ్మ మనకు ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సులో అవిటి తీయకుండా ఒకవేళ మేము మర్చిపోయినా నేను గమనంలో మేము చాలా చిన్న అలుపులం మా బుద్ధి చాలా చిన్నది మా యొక్క మాకు మాకు మహనత్వం లేదు మనం కూడా తెలియదు ఎంత నిరంకుశం కలికాలంలో ఉన్నాం కలికాలంలో ఈ కరోనా బుద్ధులు అందరికీ కరోనా బుద్ధులతోనే మొత్తం ఈ జీవితం ఇట్లా నాశనం అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఇంకోటి బాగా ఉండాలని కోరుకోవాలి ఇంకోటి చల్లగా ఉండాలని కోరుకోవాలి అందరూ బాగా ఉండాలని కోరుకోవాలి మన పిల్లలే బాగుండాలి మనమే బాగుండాలి మన ఇళ్ళే బాగుండాలి మనమే గొప్పగా ఉండాలి మనకన్నా మెల్లగా ఎవరికి ఉండడు ఆ భావం ఉంటేనే అదే కరోనా మనస్సు అందుకని అందరూ బాగా ఉండాలి అందరూ సమంగా ఉండాలి అందరూ కూరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అందరూ సమంగా అంటే అందరూ సమంగా అంటే ఒకే రీతిలో అంతా ఉండరు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళు బాధలు పొంది వాళ్ళకు ఉన్న రీతుల్లో వాళ్ళు చక్కగా ఉన్నదాంట్లో తింటాం కట్టు పట్టు విద్యా మమకారం వాళ్ళకి వసతి అట్టగే వాళ్ళకు ఉన్నదాంట్లో వాళ్ళకి విద్య మరి వివాహాలు మరి దైనందిన బంధాలు వాళ్ళకు ఉండే పరిస్థితులు అందరికీ ఆస్తులు ఉండవు అందరికీ పెద్ద ఉద్యోగాలు ఉండవు అందరికీ సంపదలు ఉండవు అందరికీ పెద్ద పెద్ద అంతస్తులు ఉండవు భోగ భాగ కానీ ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఎటువంటి బాధలు లేకుండా జాగ్రత్తగా మనుగడకి జీవన విధానకి జీవన సరళకి మరి బతికి ఆ యొక్క దైనందిన జీవితంలో జరిగేటువంటి మార్పు చేర్పులకి వాళ్ళకి ఏమి లోటు రాకుండా అంత బాగా ఉండాలి మనం కోరుకుని ఉండాలన్నమాట మతయే నిత్య సత్యమిలమాలిని బాపు సుమాన సంపూర్ణం పదకమెంతలేకయు అపార పుధీరత భవనంబు సంగీత పునుజ్జగీత గల గేయ సుధార సపాన సత్వికా శీతల క్షేమ వీచి గల చింతన నింపును జీవనంబున మాతయే నిత్యము సత్యము మానసిక దౌర్మల్యాన్ని మానసిక మరి దుర్బలత్వాన్ని మానసిక మాలిన్యాన్ని మానసికంలో అవన్నీ మానిపించేది మాత అనమాట పాతకం లేకుండా మన జీవితం అపారప విలువల్లో మన మాత సంగీతపు నృత్య గీతగలాగా సుధారసంలో మనకిస్తూ మరి శీతల హేమ వీచికలు చింత నింపుతూ మరి సంగీత నృత్య గీతకలకి సుధారస పానాన్ని అందజేస్తూ వారి చింతనలో శీతల వాయువులు నింపి జీవితంలో ధన చేసే మాత మాత్రమే మాతను తల్లి తండ్రి కవమానము గూర్చుచు బాధ నింపు నిర్భూతము భూత ప్రేమ దయ రూపము దాల్చగ వేగు వారి నిర్ణీతి నిదల్చ భావనము నిశ్చలమందక నిర్గుణంబు తా పాతకమల్దు భాసురమ భగ్యము వేదన జీవితం తల్లిదండ్రులకు అవమానం కోరుస్తూ బాధ నింపుతూ భూత ప్రేమ లేకుండా నిశాచ రూపంగా వేగు వారి దుర్నీతిని తెలిస్తే భావంతుల నిర్గుణంతో పాపం జనించి భాసురము వేదనలు అభాగ్య జీవితం సం ప్రాప్తిస్తుంది అందుకని మాతకి తల్లిదండ్రులకు అవమానం చేకూర్చకూడదు వాళ్ళని మనం సగౌరవంగా చూసుకోవాలి వాళ్ళని అపూర్వంగా దాంచాలి వాళ్ళ మహామానవితమైనటువంటి ఆ జీవితం ప్రసాదించిన వాళ్ళకి మనం ఎంతో మరి ఉదాత్తంగా పరమోన్నతంగా వాళ్ళని మనం భావించాలి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి మార్గాన్ని మనం గమ్యంగా మనం చేరుకోవాలి వాళ్ళ మాటల్ని మనం అసామాన్యంగా మార్చాలి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ పథకాన్ని ఆ పథాన్ని ఆ బాటని మనం పట్టుకొని వాళ్ళని మనం అద్వితీయంగా కొలుస్తూ మన జీవితంలో ముందుకు పోతూ ఉండాలి మరి అందుకనే మనకి చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న మాటలు నేర్పచ్చు అట్టగే మాటలు చిన్న 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 పదాలు మాటలు భాష సంపూర్ణంగా మనకి ఎట్టయితే తిండి పెడుతుందో సంపోషకమైనటువంటి పుష్టిని పెట్టి భాషను కూడా మనకి ఇచ్చి సంతోషం గుర్చి భావనలో ఉన్నటువంటి దుష్టభావం తీర్చేసి మాతృభూతి వాగ్భూషణ భూషణలో వాగ్భూషణ అంటే ఏంటి భాషను నేర్పి భావపూర్ణం పోషక తిండి గుర్చి పుష్కలంగా సంతోషం గుర్చేటువంటి మాతృమూర్తి వాగ్భూషం అందజేస్తున్నవాడు శిష్టత గూర్చి సంతతికి శిక్షణ నిచ్చు మంచి చెడ్డలన్ 
మృస్తత నింపి మానసమమేయ పుసుక్తుల నింపి మాత సంతుష్టము గుర్చి వర్తనము దుష్టము వాపి విశిష్ట రీతి సుస్పత అసగష్టములు వాపగజేయును సృష్టి పుష్టిగా మాతృమూర్తి సంతతికి చక్కగా శిక్షణ ఇస్తుంది శిష్యత గుర్చొస్తుంది మంచి గుర్చొస్తుంది అమేయపై రీతులు నింపుతుంది సంతుష్టమైన మార్గాన్ని నింపుతుంది సుస్పష్టంగా అష్ట కష్టాల్లో సృష్టిలో మరి పాపి మరి మనకి ఎటువంటి వర్తనలో మరి దుష్టం అంటే దుష్టం అంటే ఏంటి దుర్నీతి లేకుండా దాంట్లో చెడు లేకుండా ఆ మాతృమూర్తి మనకి ఒక శిక్షత ఒక శిక్షణ ఒక ప్రతిక్షణ నేర్పుతుంది అనమాట శ్రీకర్ర మాత పాదములు చింతన తలిచిరు శ్రీకరంపుగా వెకువ సామునందు సత విజ్ఞము దలుచు సుప్రసన్న సత్ప్రాకట భావసం భావ సంపద ఓర్పు నేర్పుతో సాగర ధీరసిక్తులవి సతతి బంధును మతృదీవి సుప్రభాతంలో మాత పాదాల త్రీకరంగా మనస్సులో ధరిస్తే వేదవేద్యంగా ప్రణమిలిన వారు తదాత్మ్యం పొంది ఓర్పు నేర్పులతో సాగర శేఖర శక్తులు పొంది మాత్ర దీవనాన్ని అవ్యాజంగా అమేయంగా శాశ్వతంగా పొందగలుగుతారు కొడుకులు కలిగి బాధలను గుప్తము గూర్చు తల్లి తల్లిదండ్రికి పిడియములే గజీవితము వేదన నింపు చుదారుణంబు సవ్వడుల విషాద జీవులమపార విచారం అనంత వేదన కడలికి సజ్జము నెయ్యిల కవగ పాపక అడ్డి వేదన కొడుకులు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులకు బాధలు ఎక్కడో ఉంటూ ఉంటారు అనాథాశ్రమంలో వాళ్ళు బిడి లేకుండా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సంచరిస్తూ ఉంటారు అటువంటి విషాద జీవితాలను ఆ జీవుల్ని అనంత బాధలు వాళ్ళు మరి తల్లిదండ్రులు పెట్టేటువంటి వాళ్ళ భీకర నిర్మలమైన సముద్రం కూడా ఈ భూపి నిస్సందేహంగా సాధ్యం కాదు మరి అటువంటి వాళ్ళని మనకి ఆ యొక్క ఇది సముద్రం కూడా సముద్రం ఎంతో భీకరమైంది ఎంతో లోతైంది ఎంతో విపరీతమైనటువంటి దాని కడలకు కూడా సాధ్యం కాదనమాట అటువంటి మరి ఆ విచారం కొడుకులు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు సంపదలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఎక్కడో పడి ఉన్నారు వాడు పట్టించుకోవట్లేదు మరి కడలకి అంటే సముద్రం కూడా మరి వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆ విచారం ఎట్లా ఆ విచారణ పాపటానికి కట్ల కూడా సాధ్యం కాదనమాట తల్లిందండ్రియు గురువు దైవమిల ప్రత్యక్షంపు సక్షంపుగా ఉల్లంబెంతయు పొంగి పరువులిడు సంయుగ్యంపు ఉత్తేజమున్ తల్లిందల్చగ మాన సంపు భువి ఉత్సాహంపు పెంపారుచున్ చల్లంగా యద శాంతి సౌరభము సంచారించు సద్భావనన్ తల్లి తండ్రి గురు భూమి ప్రత్యక్ష దేవతలు వారిని తలిస్తే వల్ల మనస్సు పొంగిపోతూ ఉంటుంది పరువులు ఎడుతూ ఉంటుంది ఉత్తేజాన్ని యోగ్యత మనకి చేకూరుస్తూ ఉంటుంది తల్లి మాట మనస్సులో దారిచే ఉత్సాహం పెంపొందించబోతుంది అనమాట మన యద సంతోషంగా చల్లగా ఉంటుంది శాంతి సౌరభాలతో అది మనం అట్టగే మాతం తలిస్తే మానసం మాన్యం అవుతుంది పాతకం అంతమంది పోతుంది వేదన బాసిపోతుంది హృదయ వేయండి శక్తి పోతుంది భూతలలో భూతలంలో మాత బోధ శతకామృత వర్ష బోధనలో మరి వందలుగా బిడ్డల్లో నిలుపుతుంది అనమాట ముదుసలి మాత సేవలను ముచ్చట జేయు చుమానవాళి సత్పథమును చూపి భవితర భవ్య పదంపు నిరంతరంపుగా సదమల జీవి జీవితము సద్గతి పొందగ మాతృ నీడలో సుధలను పొందు జీవులిల శోభిత మానస తల్లి నీడలో సంతాన ముసలితనంలో మాతృ సేవలను ముచ్చటగా చేసి మరి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఆ మాత సేవల్ని ఆ మంచి బాటలో మరి వాళ్ళకు మనకి ఎంత పెంచారో కనిపించారో ఎన్ని రకాలుగా మనని పోషించారో ఎన్ని రకాలుగా బాధలు పడ్డారో ఎన్ని రకాలుగా శ్రమపడ్డారో రకాలుగా కృంగి కృషించిపోయారో అవన్నీ కూడా మనస్సులో తెలుస్తూ ఉండాలి ముసలి వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు కూడా చేతరించుకోకూడదు వాళ్ళే ఇవాళ మనకు గచ్చింతరం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా ఇంట్లో పెట్టమంటున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఇంట్లో పెట్టమంటున్నారు కొద్దిగా యువకులు కొద్దిగా బయటకు వెళ్ళమంటున్నారు అది కూడా తగు మాత్రంగా అంటే పెద్దవాళ్ళు ఇంటో కావాలి వాళ్ళ పూజలు కావాలి వాళ్ళ ఆశీర్వచన కావాలి వాళ్ళ పలుకులు కావాలి వాళ్ళ దీవెనలు కావాలి చిన్నప్పుడు ఏ ప్రకారం చేశారో మరి పెద్దవాళ్ళకి దీవెనలు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకి పూర్తిగా అవసరం అవుతున్నాయి అనమాట వాళ్ళే మనకి ఈ కరోనా ఈ మహమ్మారి వెలయ తాండవం చేసే ప్రస్తుత పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళ దీవెనలు వాళ్ళ సేవలు వాళ్ళ మంచి మాట భావితరానికి నిరంతరంగా ఉండాలి వారి జీవితంలో మాత్రం నీడలో సద్గతి పొందుతూ ఉండాలి మాత అనాథ అశ్రమము మానములేకయు సాగనంపి సంపూతము పతకంపునను పుత్రులు మెల్గియు బ్రతుకువారు సంఘాతము ఘాతకంపు నిల గమ్యము గాంచుగ జీవనంపు తా ఊతము లేక భూతల మపూర్వపు వేదన బొందు మీదటన్ మాతృదేవుని అభిమానం లేకుండా నాగాశ్రమానికి సాగనంపేవాడు 
ఈ భూతలంపై పాపం మూట కట్టుకుని గమ్యం కాంచకుండా జీవనంలో సహాయ సంపత్తు లభింపగా జీవితం ముందు అపూర్వమైనటువంటి బాధలు పొందేటువంటి ప్రకారం వాళ్ళకి జరుగుతుందన్నమాట అందుకనే కలి కృతయుగమున చూడం సతత ధర్మ నిస్థల ధర్మదేవి కథన ధరను పొందే త్రేత త్రేత యుగమున చూడ ధీర రామగుణము ధర్మము నడయ ఆడే మర్మమరయ కృష్ణలీల వలన కష్టము తొలిగియు ధర్మమంతగ కలిగే ద్వాపరంబు కలియుగ ధర్మంబు కలగాక కలకాల మాతను స్మరియింప మఘిని బంధు మాత పూజలు సేవలు మఘిని గొప్ప మాత హృదయము నవ్వక మర్మమరసి మాత ముదమును గుర్తంగ మహిత జనుల మాత నయము సేవింప మధురవరము కృతయుగంలో ధర్మదేవత మూలంగా ధర్మం నాలుగు పాదాలు నడిచింది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రము ధర్మపాల మూలంగా ధర్మం అంత కలిగింది ద్వారప యుగంలో కృష్ణ లీలల మూలంగా ధర్మ సంస్థాపన జరిగింది కలియుగంలో వేదవాక్కు ప్రకారం మాత నామ సంస్మరణ మరియు సేవల మూలంగా అంటే మాతాపితల సేవ అవి చేసుకుంటే మనకు ధర్మం నిలుస్తుంది ధర్మం కలకాలం కలగాక పొందగలరు మాత పూజలు సేవలు శ్రావ్యం మాత హృదయం బాధపడకుండా సంతోషం కూర్చున్నట్లు సంతతి మరి అనయంగా ఉండాలన్నమాట భోగి మంటల హాయి భోగ్యము బంధంగా మాత పూజలు జేయ మహిని కలుగు సంక్రాంతి క్రాంతుల సంబర కాంతులు తల్లిని ఎద గొల్వ ధరణి కలుగు కనుమున మినుముల గరెల షడ్రుచి అమ్మ దివెనలంద అవని కలుగు బొమ్మల కొలువులు పుణ్యము కూర్చంగ జనని ముదమునంద జగతి కలుగు సకల కామిత గుణధాత్రి సకల వినుత సతత సద్గుణ సంధాత్రి జన్మదాత పతిత పావన పరమన్య భవిత చరిత తల్లి కడుపున జన్మింప తనయ వరమో అంటే సంక్రాంతి పండుగ భోగి మంటల హాయి భాగ్యాన్ని మొదలు మాత పూజలు చేస్తే వస్తాయి సంక్రాంతి క్రాంతుల సంబరం తల్లిని మనస్సులో పూజిస్తే తరని కలుగుతుంది కనువుల పండుగలో మనం మినువులు మధురాతి మధుర రుచిగా ఉంటాయి మినువులు బలాన్ని ఇస్తాయి అది అమ్మ దేవుని ఉంటే అవనిలో కలుగుతుంది అంటే బొమ్మల కొలువు పుణ్యం కానీ జనని సంతోషం అంతే జగత్తులో కలుగుతుంది సకల కామిత గుణధాత్రి సతత సద్గుణ సన్నుత పతిత పావన పరమాన్యమైన భవిచరిత కలిగిన తల్లి కడుపును తను ఉద్భవించడం జన్మ జన్మల జన్మ ఫలం భగవంతుని వరం యుద్ధం ఎందుకనే ఆ యొక్క మాత అద్భుతం మరి అద్భుతమైనటువంటి మనం ఆ చరణాలు పట్టుకోవాలి అమ్మము సర్వజీవులకు అమ్మము చల్లని కమ్మనమ్మ మా చల్లని కమ్మనమ్మ శివ కామిత భావిని శంభుమోహిని క్రమ్మగా తన్మయత్వమది కమ్మగా సమ్మతి అమ్మ దర్శనం అమరో దుర్గా అమ్మలకు అమ్మగాభూము ఎలా లోకం అవిడ అమ్మలకు అమ్మ మనకు అమ్మ ఉంటే ముగురమ్మల మూలపుడమ్మ చాలా పెద్ద అమ్మ సోరు ఆరురమ్మ కడు వారడి పుచ్చిన అమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వెలుపుటమ్మల మన అంబులను ఉండడి అమ్మ దుర్గమాయమ్మ ప్రతాప్త నిర్చూత కవిత్వ మహత్వం చెప్పుకున్నాం కదా అమ్మవు సర్వజీవులకు అమ్మవు చల్లని కల్లనమ్మ మాకు చల్లని కమ్మనమ్మ శివకామిని భామిని శంభు మోగిని క్రమ్మగా తన్మయత్వం అది కమ్మగా సమ్మతి అమ్మ దర్శనం అమ్మరో దుర్గా అమ్మలకు అమ్మగా ఓము ఎలలోకం అందుకని ఆ అమ్మని మనం కొలవాలి అమ్మని భోజించాలి అమ్మ దీవెనలు పొందాలి అమ్మ యొక్క అశేషమైనటువంటి మరి అకుంఠిత కరుణ కటాక్ష లక్షణాలు ఈ యొక్క విపత్ కాలంలో ఈ ప్రస్తరణలు అందరూ పొందాలి అందుకని ధర్మము మాసి వృద్ధ తల్లి తండ్రి అనాథపు అశ్రమంబున కర్మది సాగనంప మమ కారము మాసియు సంతతెంతయున్ పర్మము గంచి మాత పితమాన్యము తలిచియు జన్మ జన్మ సత్కర్మల పూజనీయము దాత్తము గొల్చిన జన్మ ధన్యమో సంతానము ధర్మ చింతన లేకుండా వృద్ధ తల్లిదండ్రులు అనాథాశ్రమంలో మమకారం వీడి సాగనప్పుడు నిజంగా ప్రారంభ కర్మ ధర్మ సూత్రం ఆలకించి మరి ధర్మ మరి ధర్మాన్ని వారు పాటించి మాతా పెత్తను పూజనీయంగా ఆదరించి మరి వాళ్ళని మరి వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళని పూజించి వాళ్ళని ఎంతో ఉదాత్తంగా మనం వాళ్ళని మరికి జన్మ జన్మలకు ఉదాత్తంగా చేవలు అందించేటువంటి వాళ్ళని వాడి ధని చేకూర్చి వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా బాధపడకుండా ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ అంగం అంగము పొంగి పోవు అటు అంతర శక్తిని పొంది యుక్తి సద్భంగి సుశాంతి దంతులను దాల్చు దేహము నిశ్చలంపు సత్ సంగమ పాట ఒంబులు ధన్యత పొందుతుని బరంపు తా సంగీత సప్త నాదములు సంతత కూర్చును మాత సంతతికి మరి మాతృహృదయం ఏ ప్రకారంగా పిల్లలు అంతరశక్తి నుంచిందో 
కొంత మాతాపితరకు మనం నిబ్బరం ఇవ్వాలి సంగీత సప్త నాదులతో వాళ్ళు సంతోషం ముద్ర చేయాలి అడుగునే సకల గుణాభిజప్త ముద సంతస భగ్య సువాసిని గుణాత్రికరణ కబ్జపాల భవతేజ సుగంతి గుణోత్తముత్తమ సుఖతర భవ్య జీవిత ముషోదయ భస్కర చిద్వినాశత ప్రకటిత మాత సృష్టిలో సుభగ్య విధాతయే ధాత్రి మాతృకం మాతృముద సకల గుణరాశిగా సంతత భాగ్య సువాసినిగా త్రికరణ కంజ్య పాల గుణోత్తమ కాంతి రాశిగా సుఖతర భవ్య జీవితాన్ని పురుషోదయ భాస్కర కిరణ కాంతి పుంజ ప్రకట భాగ్య రాశిగా ధాత్రిగా మనకి ఎట్టా ఉందంటే జవమునుగు దేఘమున చక్కగా అంగపు సొంపు గుర్చియున్ అవయవ ప్రభవంపులను అద్భుత రీతుల పెంపు చేయుచున్ శివమును నింపి చిత్తమున శ్రీకర భావములంత చేయుచున్ భువిరిల మాతృమూర్తిధర పుజ్యపు దేవత పుణ్యమూర్తిగా అవయవాలు మనకిచ్చి ఉన్నత మార్గాన్ని చూపించి ఉన్నత మన్య మార్గములు ఉజ్వల రీతులు అందజేయుచున్ పెన్నపు మర్గజాలములు విజ్యము బాపుచు అప్రమేయము సన్నుతి గూర్చి మాతధర సంతస భావన బిడ్డలందున పుణ్యము పురుషార్థములు పూజ్యము చేయును పూజ్యమాతగా అటువంటి మాత్రం ఏంటి మాతృమూర్తిని మనం ఎప్పుడు కూడా కొలుస్తూ ఉండాలా ఇప్పుడు కూడా మాతృమూర్తి యొక్క భావంలో మంత్రులు పెట్టుకోవాలి మాతృమూర్తికి ఏ మాత్ర మూత్ర వాళ్ళకి బాధ మనం కలిగించకూడదు ఇవాళ మనం మాత్రంగా నేను అనుకున్నాను కానీ అందుకని మీరు ఇంకా ఎక్కువగా నేను దీన్ని పొడిగిస్తే ఇంకా ఇది కాదు మాతృమూర్తిని కొలవండి మాతృమూర్తిని భావం చేయండి మాతృమూర్తికి ఏటి పరిస్థితులు మనం బాధ కలగజేయచ్చు అధరము దివ్య మాధురులు అందగా జేయచ్చు భక్తి తత్వమును సుధలను గూర్చి మానసము సుందర బంధుర మంత మారుతా సదమల దివ్య సౌరభము సమ్మతి గూర్చుచు సుప్రసన్నతన్ ముదమును నింపు మోదము సమోదపు గీత వసంత రాగము పిల్లలకు భక్తత్వంతో అధరామూర్తిని వంచిస్తూ మంత మరుదా దివ్య సౌరభమును వారి మనసు నింపేటువంటి వసంత రాగిడిగా వారికి సంతోష గీతాలాపన మాధుర్యాన్ని గుర్చేటువంటి ఉన్నత మాంజ మార్గములు ఉజ్వల రీతులు అందజేయచ్చు భిన్నపు మార్గజాలములు వేద్యము బాబు చప్రమయ్యన్ స్థనుతి గుర్చి మాత ధర సంతస భావన బిడ్డలందం పుణ్యం అంటే పుణ్యమాత అనే బిడ్డలకు ఉన్నత మార్గాలు చూపిస్తుంది భిన్నపు వేరే మార్గాలు పోతే వాటిని రూపుమాపుతూ ఉంటుంది సంతోష భావంతో వాళ్ళకి పుణ్యము పూర్వశార్థములు పూజ్యము చేయను పూజ్యమాతగా అటువంటి మాతృమూర్తిని మనం నిరంతరం కూడా మనం భావన చేస్తూ ఉండాలి మాతృమూర్తి భావనతో మన యొక్క జీవితం మరి చాలా ఎంతో మహత్తరంగా మరి వాళ్ళకి మా భాగ్యాలు సంపదలు కూడదు మా మాత్రమూర్తి వాళ్ళు సుఖంగా ఉండాలి చక్కగా ఉండాలి అందరూ అన్యోన్యంగా ఉండాలి వాళ్ళు మరి మిగతా వాళ్ళందరూ కనుక అందరూ బాగా ఉండాలి అందరూ నా పిల్లలు ఫలాని పిల్లలు అనిపించుకోవాలి వాళ్ళ మీద ఎవరు కూడా కించిత్తు వాళ్ళ మీద నెప్పవేయకూడదు అనేటువంటి ఒక చక్కటి వాంచితో చక్కటి మనస్సుతో ఒక కలమర్షన్ లేని నిష్కామంగా వాళ్ళ భవించేటువంటి మాతృమూర్తిని వాళ్ళ మనం మనం మాత్రంగా ఇవాళ మనం మాతృమూర్తిని ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి కానీ మరి వారి వారి లేకపోతే శ్రీకృష్ణ భగవాను కానీ లేకపోతే వామనమూర్తి కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి కానీ మహత్తరంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మాతృదేవతలను పూజించారు మాతృదేవతల యొక్క అమాన్య మరి అసమాన్యటువంటి దీవెనలు పొందారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాతృమూర్తిని అనేక రకాలుగా భవితలు వాళ్ళు ఎప్పటి కూడా ఏం బాధ లేకుండా వాళ్ళు అంత అనన్య మరి ఎంత విశేష గుణాలతో ఎంతో భాషల్ని ఎంతో వారు ఉదాత్తంగా వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళు జీవితంలో ఇచ్చారు అందుకని ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులు అందరూ కూడా మరి ఇవాళ కాదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పరిస్థితులు కూడా మాతాపితలను మర్చిపోవద్దు మాతాపితల సేవలను కానీ వాళ్ళ గురుతర స్థానాన్ని కానీ వాళ్ళ తీర్థ సేవలను కానీ వాళ్ళు మనకి మరి జీవిత ఇవ్వడం కాదు జీవితంలో మనకి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు పోషించి విద్యలు నేర్పి గుణగణాలు నేర్పి మనకి మాతృభాషను మనం నింపి మనకు అనేక రకాలుగా మనకు ఉండేటువంటి మనకి రుగ్మతలను బాపి మనకి ఎప్పుడు వచ్చి తోడు వాతులుగా మనకి కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా వ్యాధి వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా మనకి బలహీనంగా ఉన్నా ఇంకోటి ఉన్నా మనకి అన్ని రకాలుగా వాడు తీసుకొచ్చి వాడు ఒక గుణాన్ని చేసి మరి అట్టగే వాళ్ళ యొక్క మరి పెళ్ళిళ్ళు చేసి పేరంటాలు చేసి అట్టగే పురుళ్ళు పోసి అనేక రకాలుగా ఎన్నో రకాలుగా మనకి మరి ఆదుకుని వాళ్ళు తత్వాన్ని మనం చెప్పలేము వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ సేవల్ని అద్వితీయంగా మర్చిపోకూడదు మరి బృహత్తరంగా భాషించాలి వాళ్ళ యొక్క సేవల్ని మనం విలువగా చూసుకోవాలి ఆ మాతృభూతి వాడు పోయినా సరే వాళ్ళ యొక్క మరి అనన్యంగా వాడు పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మాత్రంగా వాళ్ళు మంచి మరి వాళ్ళకి చక్కటి ఆ విలువలు గల జీవితం మనం ప్రసాదించాలని వాళ్ళ మన సహకారమైన మరి వాళ్ళకి సద్గతి కలగాలని అక్ష పుణ్య ఫలం వాళ్ళకి రావాలని నిరంతరం వాళ్ళ మనసులో పెట్టుకొని వాళ్ళకి తద్దినాలు కానీ మాసికాలు కానీ వాళ్ళకి మనం పెట్టేటువంటి ఆబ్దికాలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు మనం కూల్చేయడం రూపంలో మరి పండగ రోజుల్లో వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉండాలి 
వాడు మరి ఆ పుట్టినరోజు వాడు ఉండే వాళ్ళు మహత్తరంగా వాడి పదాలు రోజు వాళ్ళని తెలుస్తూ ఉంటారు ప్రతిరోజు పోయిన రోజే కాదు పోయి కూడా కాదు ప్రతిరోజు కూడా ప్రాతం కాలంలో వాడు మనం చేసుకోవాలి వాడు మనకు శరీరం దాల్చారు మనకు ఎక్కడ జన్మనిచ్చారు మన పోషించేప్పటిదాకా మనం చేశారు మనకు జీవితంలో చారిదార్థం చేకూర్చారు మనం ఎంతగా కావడానికి వాళ్ళకరం అంటే మనం ఎక్కువగా ఉన్న తక్కువ ఉన్నాం కాదు మనకు ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉండటానికి వాళ్ళు కారణం అందుకని వాళ్ళు అనంజంగా మనం వాళ్ళ మనస్సులో పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క చలన దీవెనలు ఇంకా మనకు కావాలని కోరుకోవాలి చివరిదాకా వాళ్ళు మర్చిపోకుండా ఉంచి చేయాలి అందుకని మీరు అందరూ వినండి సన్నిహితులు సన్నిహితులు స్నేహితులు అసలు బంధువులు మిత్రులు నేను చెప్పేదాంటే కొద్దిగా తొందర ఉంటే మరి ఆ తొట్టు పాటిన గమనించండి నాకేదో చదవటం అంటే ఇది రికార్డింగ్ రూమ్ కాకపోయినా ఇక్కడ నేను కూర్చొని చదువుతూ ఉంటాను ఇక్కడ రకరకాల బాధలు ఉంటాయి అందుకని మధ్య మధ్యలో మీకు మధ్యలో తింటూ అరుపులు వస్తూ ఉంటాయి కొద్ది కొద్దిగా ఈ యొక్క రింగ్ టోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మోతలు వస్తూ ఉంటాయి నేను ఏదో కాగితాలు గీతాలు తిప్పేటప్పుడు ఏదో ఆ మోతలు వస్తూ ఉంటాయి నేను ఒక్కొక్కప్పుడు కొద్దిగా నాకు ఏదో చెమట పోసినప్పుడు ఏదో పక్కన విసిన కర్రతో కొద్దిగా ఆ శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది లోపల కొద్దిగా నేను ఆ మాట కొద్దిగా బయట రావడానికి కొద్దిగా ఒక్కప్పుడు బాధపడుతుంటే దాని గురించి ఆ శ్వాసలో కొద్దిగా తీల్చుకోవడానికి అవన్నీ కూడా తింటూ వస్తూ ఉంటాయో తెలియదు నాకు తెలియదు కానీ తినే వాళ్ళకి నా నేను వెళ్ళాలి ఎంతవరకు నేను చెప్పేది ఒకరికి చదువుతూ పోతున్నాను మరి మీరు వింటున్నారని వింటే చదువుతాను లేకపోతే మరి నేను ఎంత ఎందుకంటే పుస్తకాలు రాస్తాను కానీ మరి ఆ పుస్తకాలు ఎంతవరకు చదువుతారని చెప్పి ఉద్దేశం కొన్ని విషయాలు చదువుతాం అని చదువుతున్నాను మా పిల్లలు వీళ్ళు మహాలక్ష్మి అతనుగా మా ఎన పూర్ణ వీడందరూ కూడా నాకు చేయి తీస్తున్నారు పంపిస్తున్నారు చాలామంది మన వెనకోళ్ళు ఏమిటి చాలామంది వింటున్నారు పాపం వింటున్నారు బాగా ఉందని కూడా చదువుతున్నారు ఎవరో చదువుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ వినండి భావాన్ని గ్రహించండి మీరు మీ వాళ్ళకి పంపించండి మిగతా వాళ్ళకి ఇంకా మీకు దీంట్లో కనెక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది దీంట్లో సంబంధిత వ్యక్తులు వాళ్ళకి పంపించండి అంత దీంట్లో ఉండడం మంచిదనం ఉంటుంది అని ఆస్వాదించండి తప్పనిసరిగా మీరు గమనంలో మీరు వీడి భాషించండి తెలియపరచండి పిల్లలకి ఈ యొక్క రీతులు వాళ్ళకి మరి వాళ్ళకి సునిశ్చితంగా ఎంతో వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయాలు అంటే వాళ్ళు కూడా మరి తెలియ తెలియదు వాళ్ళు మనం చెబుతే కానీ తెలియదు చెప్పాలి ఒక మాటకే పదిసార్లు చెప్పాలి చెబుతే కానీ వాళ్ళు అన్వయం చేసుకోలేరు అర్థం చేసుకోలేరు వాళ్ళు జీవితంలో దీన్ని వాడు గ్రహించలేరు అనమాట వాడు చెప్పండి ఆ ప్రకారంగా ఒక్కొక్కసారి మీ అందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు హస్తపజాభ్యాం పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహి మహీషాం కో బ్రాహ్మణేభ్య సోహోస్ నిత్యం లోక సంస్థ సుగ్రహోంతో శాంతి శాంతి యొక్క తల్లి మాతృదేవత అగ్న కరుణాగడ అక్షవిక్షణాలు మీకు ఆజంతరకంగా నిండుగా మెండుగా దండిగా ఉండాలని అన్నపూర్ణ విశాలక్ష మీద ఆ విశ్వనాథ మన సమాచారం ప్రార్థిస్తున్నాను జై హింద్